அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுற எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஒரு வரமாக தான் அமையும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு வீடியோக்கள் அடங்கிய நம்மளுடைய ஃபோட்டோஷாப் டே பை டே கோர்ஸை ஒரே பதிவாவோ அல்லது இந்த ரெண்டு பதிவாவோ பதிவேற்றம் செய்வதற்காக இந்த வீடியோ தொகுதி மூலது தயாராகிட்டு இருக்கு நீங்க போட்டோஷாப்பை முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் கடைசி வரைக்கும் தவறாம பாருங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நொடியிலும் ஒரு புதுமையான விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் போட்டோஷாப் கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராகுவோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகும் போது <laughs> அதுக்கு இந்த இடத்துல ஷார்ட் கட் இருக்கும் இப்போது நியூ ஓப்பன் ப்ரௌஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் இருக்குது நியூனா கண்ட்ரோல் என்ன ஷார்ட் கட்டு ஓனா கண்ட்ரோல் ஓ ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஓ போட்டால் வந்துடும் இப்போது இந்த இதுக்கு பேர் வந்து இந்த ஃபைல் மெனுன்னு இருக்குது இதுக்கு பேர் மெனுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மெனு ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு மெனுவில் ஓப்பன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் நீ ஒவ்வொரு மெனு ஓப்பன் பண்ணும்போதும் இந்த மெனுக்குள்ளே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது மட்டும் தனியாக இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கு இது ரெண்டு தனியாக இருக்குது ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அளவில் பாரு இப்போ இந்த நியூ ஓப்பன் ப்ரௌஸ் ஓப்பன் ஆஸ் ரீசெண்ட் இது வரைக்கும் ஒரு கேட்டகரி ஆகுதா இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் சேவ் சேவாஸ் இந்த ரிவர்ட் வரைக்கும் ஒரு கேட்டகரி இந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் கோடு சின்னதாக தெரிஞ்சு பார்த்தியா இது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யுது இதெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் விளையாடுறதுனால என்ன பண்ணுது அதை தனித்தனியாக என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லி வச்சுட்டு குறிச்சி குறிச்சி தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க நீ எதில் எடுத்தாலும் சரி மேலே இந்த லாஸ்ட்டு ஃபில்டர்ன்ற இடத்துலையும் இந்த மேலே இருக்கிற மூணும் இது கீழே இருக்கிற எல்லாமே வேறு அதே மாதிரி விண்டோஸில் இந்த ரெண்டு இடம் வேறு இந்த ரெண்டு வேறத்துக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த பார்த்து பார்த்தா தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்ஷன் ஃபுல் ப்ரெசன்ட் எல்லாமே ஒன்றுக்கு தான் இருக்குது இப்போ இந்த லேயர் சேனல் பார்த்து மூணு இருக்கா இந்த மூணு இங்கே இருக்குது பாரு லேயர் சேனல் பார்த்து மூணுமே ஒரே பேலட்டில் தான் இருக்குது அதுதான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூணுத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வேலை தான் இருக்கும் சரி இப்போ புதுசாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைல் போடுறோம் கண்ட்ரோல் என்ன இது டிஃபால்ட் சைஸ் ஏழு கஞ்சின்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டிருப்பாங்க எழுபத்தி ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு ஆனால் நம்ம இந்த வேலையை செய்ய போகிறது இல்லை நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த வேலையை நம்ம செய்கிறோம் இப்போ குறிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு விஸ்டிங் கார்டு சைஸை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன பண்ணோன்னா த்ரீ பாயிண்ட்டு சிக்ஸு டூ பாயிண்ட் ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் விஸ்டிங் கார்டு சைஸு இதை வந்து எம்எம்மில் பண்ணுவாங்க சில பேர் அது கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் எம்எம்மில் அதே மாத்திரம் பாரு இங்கே இருக்கா தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஃபிஃப்டி டூ முந்நூறு ரெசிலேஷன் சிஎம் வைக்க கலர் நைன்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் சாரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் வந்து நைன்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது வந்து ஒரு விஸ்டிங் கார்டு சைஸு நம்ம டிஃபால்ட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ இன்ச்சஸில் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் நம்ம இன்ச்சஸ்லேயே பண்ணுறதுனால நம்ம பண்ணலாம் இன்ச்சஸ்லேயே பண்ணலாம் இன்ச்சஸ்லேயும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் பாரு 3.6, 2.1 டூ பாயிண்ட் ஒன்றுன்றது சும்மா அந்த ரெண்டு எம்எம் தான் மாறுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் என்னது டூ பாயிண்ட் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு என்டர் அடித்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீன் இது ஓப்பன் ஆகிடணும் இது என்னன்னாக்கா இந்த மானிட்டர் கொஞ்சம் வித்தாக தெரிறதுனால இது பார்க்கறது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது ஆனால் சைஸ் என்னவோ கரெக்டாக நம்ம என்ன அளவு தரமோ அந்த அளவு தான் பார்க்குறதுக்கான வியூ எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தாக இருக்குது இந்த மானிட்டர் வந்து வித்துன்றதுனால நமக்கு அது செட் ஆகலைன்றதுனால நம்ம அப்படி வச்சுருக்கோம் சரி இப்போ இதுக்கு வந்து இப்படி தான் ஒவ்வொரு டூலாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு புது ஃபைல் போட்டோமா புது ஃபைல் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் இது முதல்ல நம்ம சேவ் பண்ணோம் சாதாரணமாக இப்படி ஃபைல் போட்டதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு வேலையை நம்ம செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தான் சேவ் ஆகும் இதை ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனாக இருக்கேன் டிசேபிளாக இருக்கா அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபைலை மட்டும் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எந்த வேலையும் செய்யலை அதனால் இது சேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு டூலாக பார்த்துலாம் முதல்ல இருக்கிற டூலுக்கு பேர் வந்து மார்க்கு டூலு பேர் இந்த மார்க்கெட் டூலோடய ஷார்ட் கட்டி எம் நீ எது மேலே கை வச்சாலும் எந்த மௌசு தீம்பை வச்சாலும் அதுக்கான ஷார்ட் கட் அங்கே காட்டோம் பேர் இருக்கா ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல்னு
இப்போ இந்த கிராஃப்ட் டூலில் எதுவுமே இல்லை இந்த மூ டூலில் அந்த மாதிரி எதுவும் கருப்பா இல்லை இந்த ஆண்ட் டூலில் ஜூம் டூலெலாம் எதாக இருக்க பாரு அதுக்குள்ளெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் மற்ற எல்லா டூலுக்குள்ளே என்ன இருக்கு உள்ள இன்னொரு டூலும் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய எல்லாத்துலேயுமே இன்னொரு டூல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கா இப்போ நான் மேஜிக் வாங்கிட்டு முதல்ல என்ன பண்ணுறது ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் டூல் அது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு கட்டம் போடுறதுக்கு இல்லை ஒரு சதுரம் போடுறதுக்கு எல்லாம் பயன்படுது இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு கிளிக் பண்ணி மவுசை விடலை ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ட்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு கட்டம் வச்சு இப்போ விட்டுட்டேன் இப்போ விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலக்ஷன் டூல்னு பேர் இருக்குது செலக்ட் ஆகிருக்கா இப்போ செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா முதல்ல நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஒரு லேயராக க்ரியேட் பண்ணி தான் நம்ம வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்போ உங்கள் லேயரை நம்ம முதல்ல க்ரியேட் பண்ணும் பேக்ரவுண்ட்லேயே க்ரியேட் பண்ண முடியாது அப்போது ஒரு லேயரை இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பாரு லேயர் பேலட்டில் இருக்கா இந்த இடத்துல வச்சு அது பேர் தான் வருதாங்க கிரியேட் என் நியூ லேயர் அப்படி கிளிக் பண்ணினா ஒரு புது லேயராக அங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த லேயர் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் அது லேயர் ஆனால் அது ஏர் லேயர் கிடையாது அது ஒரு எம்டி லேயர் நாம் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு படம் வரைய தெரியுமா அந்த படம் மாதிரி தான் அது எதுக்கும் உபயோகம் இல்லாது இப்போ இங்கே ஒரு செங்கலாவது நம்ம போனோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஒரு ஒரு செலக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தெரியுமா இதுக்கு நம்ம கலரை ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு எங்கன்னா எடிட்டில் போனால் ஃபில்லுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபில் போனால் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஃபோர் க்ரௌண்ட் பேக் ரோட் ஃபோர் க்ரௌண்டில் என்ன இருக்குது ஓகே ஃபோர் க்ரௌண்ட் தோட ஃபில் பண்ண சொல்கிறோம் ஃபில் ஆகிடுச்சா இந்த ஃபில் ஆனால் இந்த லேயரில் பார்த்தா இந்த இடத்துல பிளாக்காக இருக்கா அதாவது இவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இதை ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த செலக்ஷனாகவே இருக்கு செலக்டில் போய்ட்டு டி செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த டி செலக்டுக்கு ஷார்ட் கட் நான் பார்த்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி ஓகேவா செலக்ட் பண்ணால் அது போயிடுச்சு இப்போ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஒரு லேயர் இருக்குல்ல இதை நமக்கு தேவையான இடத்துக்கு நகர்த்தணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தான் இந்த மூட்டுவில் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கான ஷார்ட் கட் வி கிளிக் பண்ணிட்டு அழகாக எடுத்துக்கு தேவையான இடத்துல பண்ணிக்கிறோம் வச்சிடுறோம் திரும்பவும் அதே ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கிறோம் நேராகவே கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிற அழகாக ஒரு ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் போட்டேன் ஒரு கட்டம் இப்போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் இன்னொரு லேயர் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இன்னொரு லேயர் கிரியேட் பண்ணாமே நாம் இப்போ ஒரு ஃபில் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ லேயர் கிரியேட் பண்ணல ஆனால் ஃபோர் கண்ட் கலர் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இதை செலக்டில் போய்ட்டு டி செலக்டும் பண்ணிட்டேன் ஆனால் மூ டூல் வச்சு மூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் இந்த லேயரும் சேர்த்து மூவ் ஆகுதா அப்போது இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட்டில் போய்ட்டு அண்டு மூவ் அதுக்கு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஜட்டு இந்த கண்ட்ரோல் ஜட்டு போட்ட ஷாப்பில் நிறைய யூஸ் ஆகும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஒரு வேலையை நம்ம தப்பாக செஞ்சிட்டோம் அதை திரும்ப பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஜட்டு அடித்தா வந்துடும் ஓகே அது என்ன காரணம் அப்படின்னா திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டெப் டு பேக்வேர்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் செட்டு ஏற்கனவே ஒரு படத்தோட டோட் ஸ்டெப்பு தள்ளி பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி இந்த செலக்ஷனை போட்டுக்கிறோம் என்ன பண்ணுறேன்னா புதுசாக இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லேயரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது எடிட்டு ஃபில்லு அதே போர் வேண்ட் வேறு ஃபில் பண்ணிட்டேன் செலக்டில் போய்ட்டு டி செலக்டும் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாரு இது ஒரு லேயரு இது ஒரு லேயரு இப்போ நான் மூட்டில் வச்சு மூவ் பண்ணால் நான் எதை போட்டேன்னா அந்த லேயர் மட்டும் செலக்ட் ஆகி ஓடுதா அதே மாதிரி இந்த லேயரை நான் செலக்ட் பண்ணி நவுத்தணும் அப்படின்னா இந்த லேயர் பேட்டில் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நவுத்துனா நவுறோம் இந்த லேயர் பேலட்டில் தான் கிளிக் பண்ணமானா அப்படி இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு லேயர் இருக்குது ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த லேயரை நவுத்தின்னு இருக்கிறேன் இப்போ இந்த லேயரை நவுத்தணுன்னா இங்கே போய் செலக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணாலே இந்த இடத்துல காட்டாது கிளிக் பண்ணி நவுத்தலாம் தேவையான இடத்துக்கு என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம எட்டு இந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையான இடத்துல இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து மார்க்கிங் டூல் அதே மாதிரி உள்ள ரெக்டாங்குலரில் விட்டு எலிப்டிக்கல் மார்க்கிங் டூல் இருக்குது இப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ஒரு நீள் வட்டத்தை வரைய முடியும் அல்லது ஒரு வட்டத்தை வரைய முடியும் வட்டம் தேவைப்படுதுன்னா ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கணும் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டா ஒரு வட்டம் அப்படியே இருக்குது பாரு கரெக்டாக இருக்க ஒரு வட்டம் இருக்கும் இப்போ ஒரு வட்டம் போட்டோம் புது லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் கலரை என்ன பண்ணுறோம் எடிட்டில் போய்ட்டு ஃபில்லு ஃபோர் கலர் ஃபில் பண்ணிட்டோம் செலக்ட்டு டி செலக்ட்டு மூட்டு வச்சுரும் அழகாக எடுத்து நவுத்து
இந்த வட்டத்துக்கு என்ன ரெட் கலர் மாத்திரம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல போர்கிரவுண்ட் இந்த போர்கிரவுண்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கலர்ஸை பற்றி ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் ரெட்டு கலர் பார்த்துட்டு இப்போ இங்கே இருக்கு ரெட் கலரு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே கொடுத்து தான் இந்த இடத்துல ரெட்டு வந்துருச்சு ஆனால் இதுக்கு ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில் போர்கிரவுண்ட் கலர் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுது ஒரு லேயர்னா இந்த லேயர் முழுக்க அது என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபுல் ஆனால் எனக்கு தேவை அந்த வட்டத்துக்கு மட்டும் தானே அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட்டில் போயிட்டு அண்டு ஃபில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த வட்டம் இந்த வட்டன்றது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் லேயருக்குள்ளே ஒரு சின்னதாக இருக்கா நம்ம ஃபில் பண்ண சொன்னால் அது மொத்தமாக ஃபில் பண்ணிட்டு இல்லை அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை முதல்ல செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு போனால் கை மாறுதா பிற ஒரு மாதிரி கை இது இருக்கும்போது மூட்டு உள்ளவோ அதுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு கை மாதிரி தெரியுதா இப்போ கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த லே இந்த கட்டை மட்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சா பிற இது ஒரு வழி இல்லை அப்படின்னா செலக்டில் போய்ட்டு லோடு செலக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது எதை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை செலக்ட் பண்ணி கொடுன்னு அர்த்தம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிச்சா பிற இப்போ இப்போ போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட்டில் போய்ட்டு ஃபில் பண்ணுறேன் அதே போதும் அந்த கலர் எது செலக்ட் பண்ணோமோ அது மட்டும் ஃபில் ஆகுதா இப்போது இதுக்கு எப்படி நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு டைம் எப்போ டீ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்டில் போய்ட்டு டீ செலக்ட் இப்போது ஒவ்வொரு டைமும் போயிட்டு இப்போ இதுக்கு கலரு இந்த கலரவை இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் நான் எடிட்டில் போய்ட்டு ஃபில்லில் தான் போனோமானா இல்லை அதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்குது அதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கேன் இப்போ இதுதான் அப்படின்னா ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த க லோடு செலக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டியா செலக்ஷனில் போய்ட்டு இப்போ இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்குது செலக்டில் போய் லோடு செலக்ஷன் ஓகே வேணால் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த கலர் இருக்குது இல்லை ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் ஆச்சுன்னா ஃபில் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு இது இப்படி தான் செலக்ட் பண்ண முடியுமா செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இல்லை செலக்ட் பண்ணாமே கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இது பண்ண முடியும் இப்போ என்ன பண்ண முடியும் இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த பிளாக் இருக்குல்ல போயிட்டு வேறு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் நான் மெரூன் கலர் இங்கே இருக்கிற கலர் தான் ஏற்றுக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கலருக்கு நான் ஃபில் பண்ணோம் செலக்ஷனும் பண்ணல அப்படியே ஃபில் பண்ணோம்னா ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா பிடிச்சிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் ஆச்சுன்னா அது கலர் ஃபில் ஆகும் இது லேயருக்கு எதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு என்னது அது பேர் அதே மாதிரி இப்போ டெக்ஸ்ட் டூல்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே உங்கள் பேர் போட்ட லொக்கேஷனு ஓகேவா இப்போ எனக்கு இது ஓகே இது செலக்ஷன் இந்த டெக்ஸ்ட் டூல் இப்போ டெக்ஸ்ட் டூலில் விட்டு நான் வெளியே வரணும்னா இந்த இடத்துல பட்டன் கொடுப்பார் இந்த பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணணும் இந்த பட்டனுக்கான ஷார்ட் கட் என்ன கீபோர்டுலன்னு கேட்டீங்கன்னா கீபோர்டில் ரெண்டு என்ட்ரு இருக்கும் ஒன்று பெரிய என்ட்ரு ஒன்று சின்ன என்ட்ரு சின்ன என்ட்ரு அடித்தா இந்த கீயோட கரெக்ட் ஷார்ட் கட் இப்போ அந்த கீயை விட்டு அது வெளியே வந்துடுச்சு பார் இப்போ இதுக்கு என்ன கலர் வேணால் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் இதுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வேறு ஏதோ ஒரு பச்சை கலர் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கேன் பச்சை வதச்சுட்டுனா இப்போ ஆல்ட்டை பிடிச்சி பேக் ஸ்பேஸ் அடிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெறுமனே ஆல்ட்டை பிடிச்சி பேக் ஸ்பேஸ் வச்சா ஃபில் ஆகும் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சிட்டு கலரை வந்து என்ன பண்ணணும்பா ஃபில் பண்ண வேண்டியதே இருக்கும் இப்போது ஒரு லேயர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் வந்து டெக்ஸ்ட் லேயர்னு பேர் எதுக்கு இந்த லோகேஷ் என்ன செய்யுது இதுக்கு பேர் டெக்ஸ்ட் லேயர் நவுத்த முடியுதா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சாதாரண லேயர் தான் எந்த லேயர்னாலும் இது லேயர் தான் இதுக்கும் நம்மளால் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கலரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட்டவை இப்படி தான் கொடுக்கணும் இல்லை எவ்வளோ டெக்ஸ்ட் வேணாலும் ஒரே லேயரில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ண முடியும் இதில் ஒரே லேயரில் பண்ணாலும் சரி பத்து லேயர் வச்சு பண்ணாலும் சரி நமக்கு லேயர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேலை செய்ய செய்ய தான் வரும் இப்போ நான் இவ்வளோ சொன்னாலும் லேயரை பற்றி உனக்கு என்ன பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் வேலை செய்ய செய்ய இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் அப்படின்றத நல்லா அழகாக தெளிவாக என்ன பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு புது பையில் ஏ ஃபோர் சைஸ் ஏ ஃபோர் சைஸ் பண்ணினாலே என்ன ஆகிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மில்லி மீட்டராக மாறிடும் இப்போ மில்லி மீட்டராக மாறினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா அதோடய சைஸ் என்னவோ அது வந்து அது கரெக்டாங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இரநூத்தி ஒம்பது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி
இது வந்து ஒரு சைஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதுதான் இருக்கணும்னு இல்லை இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துட்டாலே இந்த இடத்துல மேலே மாறும் பாரு மேலும் வேறு மாதிரி மாறுதா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் லோகேஷ் கைப்படிச்சுமா இந்த கலர் என்னவாக இருக்கு எல்லோ சரியாக தெரியல அதனால நான் பண்ணுறேன் செலக்டில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ ஷார்ட் கட் ஆல் செலக்ட் பண்ணி ஆள் செலக்ட் பண்ணுறா அதுக்கு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஏ அதனால நான் ஆப்போச்சு இந்த இடத்துல சைஸ் போயிட்டு எனக்கு தேவையான அளவுக்கு முப்பத்தாறு சைஸ் மாற்றிட்டேன்னா தேவையான சைஸ் மாற்றிக்கிறேன் இந்த இடத்துல இது ஷார்ப் தான் இருக்கணும் ஷார்ப்பை தவிர வேறு எது இருந்தாலும் சரியாக ஃபிக்ஸ் இல்லை நமக்கு சரியாக தெரியாது அதனால் இப்போ இந்த கலர் இங்கே இருக்குது பற்றியா இதே கலர் மாற்றலாம் என்ன கலர் வேணுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல முன்ன பின்ன விற்கிற ஏற்றத்தை ஏற்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்தபடி என்ன பண்ணிக்கிறோம் அந்த கலர் இருக்கு சூஸ் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஓகே பண்ணிட்டேன் இந்த கலர் தான் இருக்குது இப்போ இந்த கலர்லேருந்து இதை நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்னா மற்ற இது மாதிரி என்ட்ரு அடிச்சோம்னா காணாமல் போயிடும் அதனால் நான் பண்ணுறேன் எடுத்து போய்ட்டு அண்டு ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டிக் தான் எடுக்கணும் இந்த டிக்குக்கு ஷார்ட் கட் தான் சின்ன என்ட்ரன்னு சொன்னேன் இப்போ செலக்டில் இருக்குது சின்ன என்ட்ரு அடிச்சோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு பாரு அந்த ஜா ஜாயின் விட்டு வெளியே வந்துருச்சா இந்த டெக்ஸ்ட் டூல் எப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் டூல் எப்பவுமே டெக்ஸ்ட் டூலாகவே இருக்கும் இப்போ மூ டூலுக்கு மாறிக்கிறோம் மாறிட்டு இந்த ஆட்டோ செலக்டில் இருக்கக்கூடாது எடுத்து விட்டுறேன் இப்போது நவுத்து முடிவு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் லொகேஷன் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா விண்டோஸில் போகிறோம் லேயர்ஸ் ஏன்னா லேயர் வச்சு தான் நம்ம வேலை செய்கிறோம் இப்போ இந்த லேயர் இங்கே இருக்குது இந்த லேயரில் லொகேஷன் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்துருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதோட கீழே பாட்டமுக்கு இந்த கட்டத்தை வச்சு ஒரு கட்டம் போடுறேன் போட்டுட்டுனா இது செலக்ட் தான் பண்ணியிருக்கணும் தவிர இன்ன வரைக்கும் லேயர் க்ரியேட் பண்ணல இப்போ லேயர் இங்கே க்ரியேட் பண்ணணும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னாக்கா லேயர் போனால் நியூ லேயரில் லேயர் ஷார்ட் கட்னா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் எண்ணு இப்போ நம்ம அதை அப்ளை பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் எண்ணு அடிச்சோம்னா என்ன ஆயிடுச்சாங்க லேயர் வந்துச்சு என்ட்ரு அடிச்சிட்டா லேயர் க்ரியேட் ஆயிடுச்சே தவிர இன்னும் லேயராக மாறலது இதுக்கு கலர் ஃபில் பண்ணணும் இப்போ இங்கே இருக்கிற கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு கலர் பச்சை கலரை செலக்ட் பண்ணுறது வச்சுக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் பிடிச்சி பேக் ஸ்பேஸ் இது ஷார்ட் கட் ஆல்ட் பிடிச்சி பேக் ஸ்பேஸ் ஃபில் பண்ணால் என்ன ஆகும் கலர் ஃபில் ஆகும் இப்போ தான் அது லேயர் உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ கலரை ஃபில் பண்ணாத அப்போவே இப்போ டி செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த லேயரு வார்னிங் நோ பிக்சல் செலக்ட்னு காட்டு தான் அதே இப்போ நான் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணலாம் மூவ் டூ இல்லை ஒரு இது மூவ் ஆகுதா இப்போ எந்த இல்லை ஏன்னா இங்கே ஒரு இந்த இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இந்த ஒரு லேயர் அதில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி லொகேஷன் செலக்ட் பண்ணி அழகாக தூக்கி வந்து இங்கே மேலே வைக்கிறேன் இப்போ மேலே வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே போகுது தெரியுதா அது ஏன்னா இந்த லேயர் பேலத்தில் இந்த லேயர் மேலேயும் இந்த லேயர் நம்ம இருக்கேன் அப்போது இதை மேலுக்கு தூக்கி போய் விட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கேன் லொகேஷன் பேர் மேலே வந்துடுச்சு வந்துருச்சா இப்போ எதுக்கு ஒரு கலர் வேணும் இப்போ நான் என்ன பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற கலரே இதுக்கு ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னாக்கா இப்போ மேலே இருக்கிற கலரை ஃபில் பண்ணோன்னா ஆல்ட்டு சொன்னேன்னா கீழே இருக்கிற கலரை ஃபில் பண்ணோன்னா கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் பேக் ஸ்பேஸ் தான் இதில் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸோ ஆர் டெலிட்டோ ஏதோ ஒன்று அடிச்சுனாக்கா அது என்ன ஆகும் யூஸ் ஆகும் அங்கே கலர் ஃபில் ஆகும் போயிடுச்சா இப்போ டெக்ஸ்ட்டில் இது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு திருப்பி டெக்ஸ்ட்டுலேயே எடுத்துக்கிறேன் நம்ம பேரரை பேரரப்பாக அடிப்போம் பார்த்துருக்கேன் அப்போது இங்கேருந்து எனக்கு இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஐம்பது அறுபது வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன் இங்கேருந்து இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எப்படி ஒரு கட்டம் வந்து வச்சுக்கோ நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணேன் கிளிக் பண்ணி விட்டால் அது ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு பேர் பேரகிராஃப் டெக்ஸ்ட்னு பேர் நம்ம எது வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு கலரை போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ எதாவது வேணால் பண்ணிக்கோ ஏதாவது ஒரு ஒரு வார்த்தையாக நம்ம டைப் படிச்சிக்கலாம் அங்கே பாரு அழகாக போயினே இருக்குதான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஃபைல் எதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன் எக்ஸாம்பிள் நான் வேறு ஏதாவது ஒன்று காப்பி நடுறேன் ரொம்ப டிஸ்கிளைம் வேணும் ஒன்று இருக்குது எடிட்டர் வேலை வேணும் டிஸ்கிளைம் இங்கேவா காப்பி பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஒரு இதுக்காக காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பேஸ்ட் ஆயிடுச்சா இப்போ இது ஒரு சாதாரண டெக்ஸ்ட்டு பட் இது என்னது ரொம்ப லாங் டெஸ்ட் இல்லை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன அதுக்கு அலைன்மெண்ட்டு அலைன்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேராகிராஃப்னு ஒன்று தான் இது பேர் டெக்ஸ்ட்ட
இது ஒரு வரையறைக்குள்ளே உக்காந்துருதா ஆனால் இது அப்படி இல்லை பாரு இது தாண்டி போயினுக்குது தளம் பாரு போயினேக்குதா அதுக்கு தான் டெக்ஸ்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே நம்ம பண்ணுற ஃப்ரேம்குள்ளே உக்காரணுன்னா இது இந்த மாதிரி நம்ம டெக்ஸ்ட்டை பண்ணுறோம் இல்லை நமக்கு ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கலர் தருவோம் சொல்லுது கிரிடியன் கலர்லாம் ஃபில் பண்ணுவோம் அதுக்காக வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் டெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதை நீ கரெக்டாக வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டெக்ஸ்ட்டுனா என்னென்னு புரிஞ்சிடுச்சு ஒரு லேயர்னால் என்னென்னு நமக்கு புரிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த லேயர்னால் என்ன பண்ணுறோம்னா இதுக்கு மேலே தேவைனா நம்ம என்ட்ரு அடிச்சுக்கிறோம் தான் இது வரைக்கும் ஒரு என்ட்ரு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு என்ட்ரு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டு கிட்ட ஒரு என்ட்ரு பிஸ்னஸ் கிட்ட என்ட்ரு அதை கிட்ட ஒரு என்ட்ரு இப்படி இது வரைக்கும்லாம் நம்ம என்ட்ரு என்ட்ரு அடிச்சிட்டாலும் இப்படியே அதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இப்படி அலைன் பண்ண மாதிரி அலைன் பண்ண முடியும் பட்டு என்ன பண்ண முடியும்னா இது எல்லாமே எதில் இருக்க ஒரே லெவல் ஆனால் இது வந்து ஜஸ்டிஃபை இருக்குது உங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபைனா என்னென்னு தெரியணும் முதல்ல ஒரு ஈவன் இப்போ உங்களுக்கு வேர்டில் அதை புரிய வைக்கணும் இப்போது இது வந்து லெஃப்ட் அலைன் பண்ணுறது தான் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ அப்படியே மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்டிஃபை தரேன் இங்கே இருக்குது பட் ஜஸ்டிஃபை கிளிக் பண்ணுறனா ஜஸ்டிஃபை இந்த வார்த்தை பார் கண்ட்ரோல் சட்டுக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் கற்றுக்கும் இந்த ஜஸ்டிஃபைல கற்றுக்கும் ஒன்று நீட்னஸ் தெரியுதா அதுதான் அதை போட்டோ ஷாப்பில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தர முடியும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த பேரர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டூலு யூஸ் ஆகும் டெக்ஸ்ட் டூலில் ரெண்டு டூலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று அரிசாண்டல் டைப்பு எனக்கு இது 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 மூணு இருக்குது இது உள்ளோம் ஆனால் இந்த மூணு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறதுல தேவையில்லை அதனால் அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் பட் முதல்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் டூலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த முதல் டெக்ஸ்ட் டூலில் ரெண்டு வகையாக பயன்படுத்தலாம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டு மூணு பேரர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா இப்போது டெக்ஸ்ட் டூல் முடிஞ்சிச்சு என்ன பண்ணுறது ஃபைலில் போய்ட்டு இப்போ ஒரு ஃபைல் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுதான் ஃபைல் அப்படின்னா நம்ம ஃபைல் ஃபைல் சேவ் பண்ணோம் முதல்ல நேற்று என்ன பண்ணோம் ஃபைலில் பண்ணோம் ஒரு ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தா என்ன இன்னும் பார்க்கல முதல்ல ஒரு புது ஃபைல் எப்படி போகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் புது ஃபைல் போட்டு ஒரு வேலை இவ்வளோ செஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ரெண்டாவது வேலை என்ன வருதுன்னா சேவ் பண்ணுறது தான் ஃபைலில் போகிறோம் சேவ் சேவ் பார்த்தோன்னே நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபோட்டோ ஷாப்பில் நிறைய ஃபார்மெட்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃபார்மெட்டில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சேவ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு மை ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்னு வச்சுக்கேன் இல்லை மை ஃபஸ்ட்டு மை கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் பேர் அது என்ன ஃபைல் அப்படின்னா ஃபோட்டோ ஷாப் அதாவது ஃபோட்டோ ஷாப்னு இருக்கும் பக்கத்தில் பிஎஸ்டி டாட் பிஏடிடி அப்படின்னு இருக்கணும் இதுதான் வந்து கரெக்டு இப்போ உள்ளே கிளிக் பண்ணி பாரேன் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ ஷாப் இபிஎஸ் இருக்குது ஃபோட்டோ ஷாப் ஜிசிஎஸ் இருக்குது ஃபோட்டோ ஷாப் டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஃபோட்டோ ஷாப்பில் பிடிஎஃப் இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷாப்பில் பிஎஸ்டி ஏன் இதுதான் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப எடுத்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணணும்ல அதுக்கு இந்த ஃபார்மெட் இருந்தால் மட்டும் தான் முடியும் சேவ் பண்ணால் இப்போ இது ஒரு ஃபார்மெட்டாக சேவ் பண்ணுறோம் திரும்ப அதே ஃபைலில் திரும்ப சேவாஸ் இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜேபேக் ஃபார்மெட்டாக சேவ் பண்ணுறேன் என்ன ஃபார்மெட்டு இங்கே இருக்குது ஜே இதில் ஜேபேக் இருக்குதா ஜேபேக் ஜேபேக் செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணுறேன் என்ன லைனில் வேணும் என்னென்ன வேணும்னு கேட்கும் பன்னெண்டு இருக்கணும் பன்னெண்டு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஆயிடுச்சா இப்போ ஃபைல் போகிறோம் க்ளோஸ் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் டபுள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா இப்போ ரெண்டு ஃபைலும் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃபைலில் போகிறோம் ஓப்பன் மை கிளாஸஸ்ன்னு ஒரு ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலு இந்த கண்ணு மாதிரி இதை பாரு அது வந்து பிஎஸ்டி ஃபைலு ஓகே அது பிஎஸ்டி ஐக்கானா தான் ஓகே ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இடத்துல இந்த லேயர் எல்லாமே இருக்கா பாரு லேயர் எல்லாமே இருக்கா நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லா லேயரும் இதில் இருக்குது திருப்பியும் ஃபைலில் போகிறோம் ஓப்பனில் போகிறோம் மை கிளாஸ் காப்பின்னு இருக்குதான் ஜேபேக் ஃபார்மெட் அந்த ஃபார்மெட்டோடைய லோ ஐக்கான் எப்படிக்குது அப்படி ஓகே ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணோன்னா அதே காட்ட தான் போகுது ஆனால் அந்த இடத்துல என்னவா இல்லை லேயர் இல்லை லேயர் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எடிட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த லேயர் இருக்கிறதுனால இந்த லேயர் டிஸ்கிளைமர் உள்ளே கிளிக் பண்ணோம்னு வச்சுக்க உள்ளே தேவையானது எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஜேபாக்கில் இங்கே இருக்கிற போய் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மாத்திரம்னா முடியாது இல்லை புதுசாக இன்னொரு லேயர் தான் கிரியேட் ஆகும் அதுதான் இப்போது ரெண்டு ஃபார்மேட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைலில் போகிறேன் க்ளோஸ் திரும்ப ஃபைலில் போகிறேன் க்ளோஸ் இதுதான் இப்போது இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணால் புதுசாக ஒரு ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஓப்பன்
ஓப்பன் அடுத்தடுத்த ஃபைல் வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் இப்போது மார்க்கெட் டூல்னான் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் டூல்னான்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த சிம்பிளாக இதெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற டூல்ஸ் இது பேர் வந்து ஆண்ட் டூல்னு சொல்லிட்டு பேர் இப்போ நான் இதை பெர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஆண்ட் டூல்னு ஒரு டூல் இருக்குது இது ஜூம் டூல் இப்போ இந்த ரெண்டு டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஜூம் டூல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஷார்ட் கட் ஜட்டு எதுக்கு நேராக வச்சாலும் அதுக்கு நேராக என்ன காட்டும் அது ஷார்ட் கட் காட்டும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது பக்கத்தில் இப்போ ஜூம் டூலுக்கு நேரம்னா இதா ஜட் இருக்குது இந்த படத்தை வேணால் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் ஜூம் பண்ணால் என்ன ஆச்சு இவ்வளோ பெருசு இருக்கா இப்போ இந்த ஜூம் பண்ணதுக்கு போக இந்த படத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது இருக்கா ஆ அந்த இடங்களை பார்க்குறதுக்கு பார்வையிடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஆண்டோல் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எடுத்துகிட்டு அதே ஜூமில் தான் இருக்கும் பட் எவ்வளோ இடங்கள் இருக்குது தள்ளி பார்க்குறதுக்கு இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பென் டூலில் ஒரு இமேஜை கிராப் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அது யூஸ் ஆகும் இப்போ ஜூம் டூலு இப்போ இந்த ஜூம் டூலு வச்சுட்டு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன் இந்த மேலே மெனு பார்னு ஒன்று பார்த்தியா இந்த மெனுக்கு பார் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது இது எந்த டூல் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பாரு இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எது கிளிக் பண்ணாலும் அதுக்கு தகுந்தபடி அங்கே மாறும் இப்போ ஜூம் டூல் வச்சுருக்குன்னா ஜூம் டூலுடைய ஆப்ஷன்லாம் இங்கே வருது பேர் ஆக்சுவல் சைஸு ஃபிட்டின் ஸ்க்ரீன் ஃபிட்டு ஸ்க்ரீன் முடிஞ்சிச்சு ப்ரிண்ட் சைஸ் என்ன இருக்கும் ப்ரிண்ட் சைஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ப்ரிண்ட் சைஸ் உள்ளோன் நமக்கு தெரியாது மானிட்டர் பெருசாக வச்சுக்கிறோம் இப்படி ஆக்சுவல் சைஸு இப்படி எல்லாமே வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கு இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்போ நான் மார்க்கெட் டூல் போட்டோன்னா அந்த இடத்துல மாறிடுச்சு பார் அதோட ஆப்ஷன்லாம் வருதா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் எதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒவ்வொரு கிளாஸாக போகும்போதே அதோடு பார்த்தலாம் டூலாக பார்க்க வேணாம் ஒவ்வொரு டூலுன்னு தனித்தனியாக பார்த்தோம் அது கஷ்டம் அதனால் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆண்ட் டூல் கிளிக் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்தபடி எல்லாம் மாறுது பார் ஆக்சுவல் சைஸு ஃபிட்டின் சைஸு ஜூம் ஃபிட்டின் ரிட்டோ இப்போ ரெண்டுமே அதுக்கு தான் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் இதுக்கு தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மூளை முதல் டூல் பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது மூ டூலு இங்கே பாட்டமில் ஜூம் டூலு ஆண்ட் டூல் பார்த்துட்டோம் டெக்ஸ்ட் டூலும் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மேஜிக் ஒன் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த மேஜிக் ஒன் டூல் கூட ஒரே ஒரு டூல் தான் அதில் வேறு எந்த டூல் இல்லை பாரு இப்போ இந்த பக்கத்தில் கீழே ஒரு லாக் இருந்துச்சுன்னா அது இன்னொன்று இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் இந்த மேஜிக் ஒன் டூலில் எதுவுமே இல்லை மூ டூல் எதுவும் இல்லை மேஜிக் ஒன் டூலில் எதுவும் இல்லை இப்போ மேஜிக் ஒன் டூலில் கிளிக் பண்ணுறேன் இது என்ன மேஜிக் ஒன் டூல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு மாயம் ஒரு மந்திரம் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் மேஜிக்குனா என்ன ஒரு ஒரு இதோ ஒரு மந்திரம் பண்ணும் அந்த மாதிரி இப்போ இது ஒரு பேக்ரவுண்டு சிங்கிள் கலர் பேக்ரவுண்ட் இப்போ இது கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் இந்த கலர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இது செலக்ட் ஆகிடுச்சு பாரா இப்போ இந்த லேயர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இது கொஞ்சம் டார்க் கலர் இங்கே அதனால் செலக்ட் ஆகலை இப்போ இந்த கலர் இருக்கிற வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ அதே இன்னொரு இன்னொரு ஃபைல் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபைல்லையும் அதே மாதிரி இருக்குது கிளிக் பண்ணால் அந்த சிங்கிள் கலர் வரைக்கும் என்னாச்சியா செலக்ட் ஆச்சா இன்னொரு கலர் இப்போ இதில் பாரு நல்லா செலக்ட் ஆகும் பாரு ஃபுல்லாகவே அந்த சிங்கிள் கலர் எங்கெல்லாம் இருக்கோ என்ன ஆகிடுச்சு அங்கெல்லாம் இப்போ ஜூம் டூல் வச்சு நான் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த இடம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது அதனால் அது செலக்ட் ஆகலை இப்போது ஆக்சுவல் சைஸ்க்கு ஃபிட்டின் சைஸ்க்கு வந்துடுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் சிங்கிள் கலர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே இது என்ன பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணோம் அதுக்காக தான் ஒரு சிங்கிள் கலரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகுது இதை மேஜிக் ஒன் டூல் பயன்படுது சரி அந்த படத்துக்கு போயிடுறேன் இப்போ இந்த படத்துக்கே வந்துடுறேன் இப்போ இந்த சிங்கிள் கலர் டூல் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த கலரையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ மேஜிக் ஒன் டூலே இருக்கிறேன் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு இதை கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் அங்கே வரேன் இப்போ ஷிஃப்ட்டு ஸ்பிரீ இது மாதிரி பிரிஞ்சு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கலரையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணு முதல்ல இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ இந்த கலரையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணணும்னு கிளிக் பண்ணனா மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு பிறகு ஓகே இப்போது இந்த இடம் மொத்தமாக என்ன இருக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு இது தேவைனா நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லைனால என்ன பண்ணிடலாம் விட்டுடலாம் எனக்கு தேவை இந்த பேக்ரவுண்டு கிடையாது இந்த படம் இந்த படம் தானே வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் விண்டோஸில் போய் லேயர் லேயர் வேணும் இப்போ பேக்ரவுண்டு தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த செலெக்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னா இன்வெஸ்ட் அதாவது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது எனக்கு இந்த உள்ள இருக்கிற இமேஜ் தானே வேணும் இப்போ நான் இதை ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோ லேயரில்
இப்போ இந்த படம் தான் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த வரைக்கும் வந்துச்சு இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் பேக்ரவுண்டு ஜூம் டூல் வச்சுக்கிறேன் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த கட் பண்ண மாதிரி எல்லாம் தெரியுதா பாரு கட் பண்ணது அப்படியே தெரியுதா இப்படி கட் பண்ணதே தெரியாத அளவுக்கு எடுக்க நம்மளால் முடியும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் கண்ட்ரோல் சட்டு கொடுக்குறேன் இது ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் சட்டு கொடுத்தா நார்மல் நிலைமைக்கு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு பேர் இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த லேயரில் போய்ட்டு இந்த லேயர் வையாக காப்பி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம் அது என்னென்னா செலக்டில் போனால் ஃபெதர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்னது ஃபெதர் இப்போ இந்த ஃபெதரை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மூணு எவ்வளோ ரொம்ப குறைந்த பட்ச அளவு ரெண்டு அதோட கம்மியாக தர தேவையில்லை ரெண்டு தந்துட்டேன் எவ்வளோ ஓகே ரெண்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அதே லேயர் லேயரில் லேயர் வையாக காப்பி எடுத்துட்டேன்னா இப்போ இதை மூடிட்டேன் இப்போ இந்த படம் தான் இருக்குது ஜூம் டூல் வச்சுக்கிறேன்னா ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ கட் பண்ண மாதிரி தெரியுதா பாரு எப்படி இருக்குப்பா நாம் ரொம்ப பிச்சு பிச்சாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ஃபெதர் அடிச்சுக்குதா அதுக்கு பேர் தான் ஃபெதர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபெதர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிடுச்சா ஃபெதர்ன்றது நம்ம சுற்றி கட் பண்ணதை இது பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நான் கண்ட்ரோல் சட்டு கொடுத்துட்றேன் கண்ட்ரோல் சட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த அதே செலக்ஷன் இருக்குது செலக்டில் போய்ட்டு ஃபெதர் கொடுக்குறேன் ஒரு மூணு தரேன் இப்போ ஏன்னா அது கொஞ்சம் லைட்டாக தெரிஞ்சில்ல ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஜே யூஸ் பண்ணுறேன் லேயரில் போய்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு பதில் ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோன்னே ஒரு காப்பி வந்துருச்சு விழுந்துருச்சா இப்போ பாரு அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் போன மாதிரி இருக்குதா பாரு அந்த ப்ளூ ரொம்ப இதாகுதா சரி இந்த ப்ளர் இந்த அதே கண்ட்ரோல் தட்டு கொடுத்துட்றேன் இந்த ஃபெதரே கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டி என்னது டி இப்போ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டி கொடுத்து மூணு கொடுத்தோம் இல்லையா இப்போ நான் மூணுக்கு பதில் ஐம்பது தரேன் ஏன் அதிகமாக கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னு பார்க்குறதுக்கு அதே கண்ட்ரோல் ஜே இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ஃபெதர்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு மாதிரி அழித்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபெதர் அந்த ஃபெதரவை நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஒரு இமேஜுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகிடும் அது சரியாக வந்துடும் இதுக்கு ஃபெதர் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு கொடுத்தா போதுன்னு நினச்சேன் ரெண்டு கொடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ ரெண்டு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு தனி லேயராக க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த லேயரை நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு மூவ் டூலுக்கு போனோம் மூவ் டூல் போய்ட்டு மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன இருக்கும் அதே இந்த இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் குறிப்பாக ஒரு பத்துக்கு ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பரை கூட வச்சுக்கியா ஏ ஃபோர் பேப்பரில் வந்துச்சு இப்போ இந்த இது இருக்குது மூட்டூல் இப்போ மூட்டூலோட வேலை பார்த்துக்கோ இது அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் விட்டேன்னு வச்சுக்கியா இது வந்து உக்காந்துரும் உக்காந்துருச்சா இப்போ இதை பெருசு பண்ணிக்கிட்டு தேவையானதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இல்லை பெருசு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ரொம்ப சாஞ்சமாக இருக்குதா கொஞ்சம் நேர்படுத்துகிறேன் எடிட்டில் போகிறேன் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷார்ட் கட் பார்த்துக்கோ கண்ட்ரோல் டி இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம சரியா இது எல்லாமே வந்து எழுதி வச்சுக்கிறதுனால வராது எழுதி வச்சா வருன்றதும் பொய் நம்ம வேலை செய்ய செய்ய தான் வரும் சரியா இப்போ வே பட் கண்ட்ரோல் டீ அடிச்சிட்டுனா இப்போ அடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அது பேட்டர் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிறேன் சாதாரணமாகவே இப்போ அப்படி நவத்துனா நவருதா ஓகே முடிச்சதுக்கப்புறம் என்டர் முடிச்சுட்டு இது வேறு இது எந்த இந்த வார்த்தை அங்கே வைக்கிறேன் திருப்பி கண்ட்ரோல் டீ ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிறேன் அப்படியே ஒரு மூளையிலேருந்து பெருஸ் பண்ணுறேன் என்னதா ஒரு மூளையிலேருந்து நான் பெருஸ் பண்ணுறேன் என்டர் இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு என்டர் அடிக்கிறேன் இப்போ பாரு அந்த படம் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சா இப்போ இந்த மாதிரி நேராக இருக்கிற இந்த இமேஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போங்க ரெண்டு தான் இருக்குது இந்த புது ஃபைலில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தது லேயர் ஒன்றுனும் பேக்ரவுண்டு இருக்குது பேக்ரவுண்டோட கலர் நம்ம ஃபில் பண்ணோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட்னா ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் அப்போ ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் அடிச்சோம்னா கலர் அங்கே ஃபில் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ கலர் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடம் பாரு இந்த படத்தை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணல அந்த ரொட்டேட்டு இங்கே அப்படி இருக்குது இப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன்று கீழே இறக்கி பெருசு பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ தொலைவில் இருக்கட்டும் இந்த இடத்த எப்படியாவது ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் அப்படின்னு உனக்கு இது அதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா ஈலிங் ப்ரஷ் டூலுன்றது ஒரு விஷயம் சரியில்லைன்னா அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இந்த க்ளோன் டூலுன்றது என்னென்னா அதை அது மாதிரியே க்ளோன் பண்ணி தரும் இப்போங்
கொஞ்சம் என்ன ஆகிடும் அது இப்போது எப்போ எப்போன்னாச்சுன்னா ஃபுல் வியூவில் இது கரெக்டாக இப்போ வந்துடும் இப்போ நீ இதை அழகாக அதை பார்த்து பார்த்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பேட்ச் போட்டுடலாம் அதுக்கு அதே மாதிரி டேப் அடிக்கிதா எல்லாமே போயிடும் அது நல்லா என்ன போச்சுக்கும் அது தெரியாத அளவுக்கு அந்த ஈவினிங் பெஸ்ட் இது வந்து ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் எடுத்த இடப்பிலேயே டகான் வந்துடாது இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வருமான்னா வராது இப்போ பாரு ஃபில் பண்ணிட்டோமா டேப் அடித்தா திருப்பி எல்லாம் போனதெல்லாம் வந்துடுச்சு பி மூட்டுலுக்கு போயிடும் நம்ம ஓகே எஃப்படி எஃப்படி திருப்பி இது நார்மல் எஃப் ஓகே இப்போ மேலே என்ன பண்ணுறேன் டைப் அடிக்கிறேன் ஏதோ டெக்ஸ்ட் டூல் டி ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கலரை மாற்றிக்கும் பேக்ரவுண்ட் அதுவும் ஒரே கலர் இருக்குது அதனால் ஒயிட் கலர் மாற்றிட்டேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேறு ஏதோ ஒரு தமிழ் பாண்ட்டு இங்கிலீஷ் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் ஆ ஹாப்பி பர்த்டே டிஐ ஆர்டிஹெச்டிஏ ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு மட்டும் போட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தா மொத்தமாக செலக்ட் ஆச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த கேரக்டர் டூல்னு ஒன்று இது பாருக்கு இதுக்கு அந்த கேரக்டர் லைன் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கே இதுக்கு கீழே இருக்குது பாரு இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் போல்டு பண்ணோம் விட்டுரு இங்கேயும் போல்டு பண்ணோம் பிளாக் ஃபண்டன் இருக்குது பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது இது என்ன பண்ணால் ஸ்கிளாண்டிங் லெட்டர் இட்டாலிக் மாற்றிச்சா இங்கேயும் மாற்றலாம் இல்லை இங்கேயும் போய் பிளா இட்டாலிக் இருக்கிற ஃபாண்டுக்கு இட்டாலிக் மாற்றிக்கலாம் இட்டாலிக் இல்லாத ஃபாண்டுக்கு தான் அங்கே மாற்றிக்கணும் அதே மாதிரி இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே கேப் லெட்டராக மாற்றும் இப்போ நாங்கள் ஒன்று தமிழ் ஒன்று ஸ்மால் லெட்டர் இருக்குது மற்ற கேப் லெட்டர் இருக்குதா இப்போ மொத்தமாக இது அடிச்சுனா கேப் லெட்டர் மாறும் பாரு மாறிடுச்சா இப்போ சின்ன என்ட்ரு அடிச்சுனா ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு மூட்டுலுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ மூட்டுலேருந்து அழகாக இதை கெட்ட திரும்ப வச்சுட்டு எடிட் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அழகாக ஷிஃப்டை பிடிச்சி தேவையான அளவுக்கு என்ன பண்ணுறேன் பெருஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு திரும்பவும் கண்ட்ரோல் டி ஏன்னா திருப்பி கொஞ்சம் பெஸ் பண்ணுறதுக்கு இது இந்த இதில் கொஞ்சம் பெஸ் பண்ணுறோம் என்ட்ரு ஓகே பாரு சாதாரணமாக ஒரு பாஸ்போர்ட்டில் ஏதோ ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பரில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதை வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கிரேடியன் டூல்னு ஒன்று இது இல்லை இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குல்ல இதை கிரேடியன்ட் கலர் ரெண்டு கலராக சேர்த்து தரணும் இது சாதா கிரேடியன் நான் சொல்கிறது இதோட நிறைய கிரேடியன்ட் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் பட் இது பேசிக் கிரேடியன்ட் அதுக்கு பேர் என்னென்னா இந்த டூலுக்கு பேரே கிரேடியன்ட் தான் இதுலேயும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கிரேடியன்ட்டு பெயிண்ட் பேக்கெட் ரெண்டு டூல் இருக்குது நமக்கு முதல் தேவை ஷார்ட் கட்டுனா ஜி இப்போ ஜி இங்கே ஜி முடித்தோடனே இங்கே பாரு இங்கே மேலே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இப்போ இது என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்றத இங்கே பின்னாடி இங்கே கொடுத்துருக்கு வட்டமாக வேணுமா இல்லை ஃபெதராக வேணுமா நான் முதல்ல இருக்கிறதே கிளிக் கிளிக்கிறேன் இப்போ கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல இங்கே என்ன இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு இது ரீசெட் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் முதல்ல நிறைய பண்ணி வச்சுட்டுக்கிறேன் அதனால் ரீசெட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ இங்கே முதல்ல இதுதான் டிஃபால்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே முதல்ல என்ன இருக்குது க்ரீன் இருக்கா கீழே ஒயிட் இருக்கா அது தான் இப்போ முதல்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்ற கலர்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முதல் கலர் தானே இதையே எடுத்துக்கிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே கீழே என்னென்ன கலர்னு காட்டுதான் இப்போ இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணேன் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணனா உனக்கு என்ன கலர் மாத்திரமோ மாற்றிக்கலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு தேவையான ஒரு கலர் இப்போ ரெண்டு கலராக பாரு லைட்டு டல்லு ஓகே இப்போ இந்த கலர் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஃபில் பண்ண போகிறோம் பேக்ரவுண்டு சரக்கில் இருக்கு இங்கே பிடிச்சி அழுத்தி அப்படியே வெட்டுன்னு வச்சுக்கேன் அப்படியே ஃபில் ஆகுது பாரு ஃபில் ஆச்சா அழுத்தி எவ்வளோ தொலைவு இனி எவ்வளோ இங்கே வரைக்கும் கூட்டினா அங்கே வரைக்கும் வரும் கிட்ட வரைக்கும் கூட்டினா கிட்ட வரைக்கும் தான் அந்த எல்லோ அதுக்கு தகுந்தபடி ஷேடு இல்லை இப்படிக்கா வேணுமா அப்படிக்கா இல்லை இப்படிக்கா வேணுமா இப்படிக்கா உனக்கு எப்படிக்கா வேணும் அப்படிக்கா அது என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுவா டேப் அடிக்கிறேன் இதில் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாரு உனக்கு எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறியோ அப்படி இந்த இதை நீ உனக்கு பார்க்குறதுக்கு எந்த பக்கம் நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறியோ ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் என்ன பண்ணோம் ஃபைல் போயிட்டு ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் பேர் டெஸ்க்டாப்பில் என்னது வளவன் ஃபோட்டோன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம நேம் தர்றது தான் சரியா நம்ம இன்னொரு தடவை தேடும் போது அந்த ஃபோட்டோ கிடைக்கிற அந்த ஃபைல் கிடைக்கிற மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற டூலு வேலைக்கு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் நான் உனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் சில தேவையில்லாத டூல்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த நோட்டுன்ற டூலு நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேஸ் ட்ரெஸ் வேலை செய்ய மாதிரி அதே மாதிரி இந்த பார்த்து டூலும் நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்லைஸ் டூலு
கொடுத்தனா அது எல்லாமே போயிடும் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சாமி வரைக்கும் தேவையான அளவுக்கு ட்ராக் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்த்தா பெருசாக தெரியுதா இப்போ இந்த இதில் நல்லா பாரு இப்போ நான் லேயர் விண்டோஸில் போயிட்டு லேயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ரெண்டு இருக்கா நீங்கள் நல்லா பாரு நம்ம லேயர் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் கிட்டத்தட்ட இந்த எல்லாத்தையுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இருக்கிறதே லேயர் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த லேயர்கள்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டாலே உனக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே பாரு பத்து 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 காப்பி இருக்குது இந்த பத்துனா என்ன காப்பின்னா கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிக்கிட்டு கீபோர்டில் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் அது ஒரு இடத்துல வந்து மின 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 மின்னு இருக்கும் அது எங்கன்னா அது இந்த இடத்துல பாரு எனக்கு இந்த லேயரோட நேமு பத்து தானே தெரியாது இப்போ நான் டி டி செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்டில் போயிட்டு டி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இருக்கார் லேயரு இந்த லேயரோட என்ன நேமுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணால் அங்கே என்னென்ன லேயர் இருக்கோ அதை தான் காட்டும் இதில் டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கிற லேயர்னா லேயர் டென்னு நவுத்துனா நவுரு தான் கண்ட்ரோல் ஜட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ரெண்டு லேயர் இருக்கு தான் ஒன்று எட்டுன்னு ஒன்று ரெண்டுன்னு ஒன்று பேக்ரவுண்டு இப்போது ரெண்டுன்றது எதுவாக இருக்கும் மூணுன்றது இங்கே உனக்கு தான் இங்கே பாரு நவுத்தும் போது நவுரு பாரு இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜூம் டூலில் ரைட் கிளிக் பண்ணால் ஃபிட்டு விண்டோனு காட்டுதா ஃபிட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன் இப்போது நான் மூ 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 டூலுக்கு மாற்றிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எட்டுன்னு ஒரு இது இருக்குன்னா அதை நான் மூவ் பண்ணும்போது மூவ் ஆகுது பாரு இது எட்டாம் நம்பரு இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணால் இங்கே ரெண்டு மூணுன்னு இருக்குது மூணாம் நம்பர் என்னன்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நவுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஓ இது வந்து மூணாம் நம்பர் பின்னாடி ஏதோ ஓகே தெரியுதா அது நவரும் போது என்னன்னு தெரியுது இப்போது இந்த மூணாம் நம்பர் செலக்ட் பண்ணும்போது இங்கே என்னென்ன மாறுதுன்னு பார்த்துருக்கணும் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது மேலே பாரு இந்த இடத்துல இருக்கா இது வந்து நார்மல் இல்லாமல் கலர்லன்னு இருக்கும் இப்போ பாரு இது நார்மலாக இந்த மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம கலர் பேர்னாக மாற்றும் போது என்னமா மாறி இருக்கு அந்த பேக்ரவுண்டு தந்தி மாறி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாம் நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் பேக்ரவுண்டுன்றது லேயர் சாதாரண லேயர் தான் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் கலர் அதுக்கு ஏதோ ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கு ஒரு லேயருக்கு ஏதோ ஒரு கலர் கிரேன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிரேன் கலர் இதில் இருக்குது இது தான் வந்து அத்தனை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போ நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் எது எது என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு லே ஏற்கனவே ஒரு ஏ ஃபோர் வச்சுருக்கேன்னா இப்போ இது ஒரு பேக்ரவுண்டு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பாரு எஃப் அடிக்கிறேன் எஃப் அடிக்கிறேன் எஃப் அடிக்கிறேன் எஃப் எதுக்கு அடிக்கிறேன்னு நான் உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே அதாவது டூல்ஸில் போனால் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் எஃப் அடிக்கிறோம் இதுக்கு தான் நம்ம எஃப் அடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த எஃப்பில் நம்ம கொடுறோம்னா ரெண்டு ஃபைல் பாரு இந்த சைஸில் ரெண்டு ஃபைல் நமக்கு காட்டுது இப்போ இந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபைல் இருக்கான்னு தெரியாது அதுக்கு இன்னொரு எஃப் இன்னொரு எஃப் அடிச்சுனா இந்த லைனை காட்டும் இவனுக்கு இந்த சாமி படம் இதுக்கு வேணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த இந்த சாமியோட லே இந்த மேலே இருக்கிற லே எப்பவுமே மேலே இருக்கிறத அந்த லேயராக இருக்கும்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது மேலே எதுக்குதோ அதுதான் அந்த லேயர் ஓகேவா அதே இழுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துக்கு இப்போ இந்த உள்ளே இருக்கும்போது அந்த டூல் ஒரு மாதிரியும் அப்படியே வெளியே இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த இடத்துல அந்த டூல் இல்லாமல் இருக்குது அங்கேருந்து இமேஜ் இழுத்துட்டு வருதுன்னு அர்த்தம் இருக்குது அடுத்து அந்த விட்டோம்னா அந்த படம் என்ன ஆயிடுச்சு வந்துருச்சா ஓகே இப்போ இதே மாதிரி இந்த வாழை மரங்கு தான் இந்த வாழை மரத்தை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணால் மேலே இருக்கிற லேயராக தான் இருக்கணும் தெரியுதா எனக்கு அதுதான் தெரியாது ஆனால் அந்த லேயராக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து வந்து எட்டு பார் இப்போ ரெண்டு லேயர் தீங்கினா விட்டேன் இப்போ எனக்கு இங்கே வேறு என்ன வேணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து எனக்கு வேறு எதுவும் வேணாம் என்னது இங்கேருந்து எனக்கு எனக்கு வேறு எதுவுமே வேணாம் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தெரியுமா இந்த பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இங்கே ஒரு பேக்ரவுண்ட் நம்ம போடுறோம் அது எப்படி போகிறத நான் தேவைப்பட்டுக்கலாம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதைவே தேவையில்லை க்ளோஸ் லோ ஏன் நோ தரோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுது அது திருப்பி நம்ம ஏதாவது பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்தனா அதே மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நோ கொடுத்தேன் இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இடத்துல எடுக்கும்போது இது லேயர் அஞ்சுன்னு இருந்துச்சு இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டேக் இப்போ இது பார் லேயர் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த லேயர் பாக்ஸ்னா எஃப் செவன் இதில் வரும்போது இதுதான் ஃபஸ்ட் லேயர் இதுதான் செகண்ட் லேயர் இப்போ ஏதோ ஒரு நான் ஒரு லேயர் போடுறோம் அப்படின்னா அது என்ன வாங்குவோம் தேர்ட் லேயராக க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த படம் சாமி படம் இங்கே இருக்கு இப்போ இந்த சாமி படத்தை இங்கே வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த சாமி படம் சின்னதாக இருக்குது
அதனால தான் உனக்கு நான் டெய்லி டைப்பிங் மாஸ்டர் டைப் பண்ணி பழகுக அப்படின் சொல்கிறதுக்கான காரணம் அதான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல பாரு அந்த இடம் அந்த இடம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்தோன்னா இங்கே வந்துருச்சா அப்படியே ஷிஃப்ட் பிடிச்சி அப்படியே பெருசு பண்ணால் பெருசாகுதா விட்டுட்டேன் அது நீ நீங்கள் இது இங்கே ஷிஃப்டையும் விட்டுட்டேன் இதையும் விட்டுட்டேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே கீழே வரேன் ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு திரும்ப அப்படியே பெருசு பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப டிஸ்கெலாம் எடுக்கல தெரிஞ்சா இந்த இடத்துல நீ உனக்கு இங்கே வந்து இப்படி பெருசு பண்ணுறது அது எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கு பழக்கிட்டோண்ணா இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சா விட்டுட்டேன் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் என்ட்ரு சொன்ன முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ஓகே இப்போ தேவையான இடத்துக்கு இது தீவனம் வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த வாழை மரம் இந்த வாழை மரத்தை ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வாழை மரம் செலக்ட் ஆகும் உனக்கு எவ்வளோ பெருசு தேவையோ அதை நீ பெருசு பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா செடிட்ல போயிட்டு ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இப்போ இது மாதிரி எங்கெங்கேயோ இருக்குது இதே நான் க்ளோஸ் பண்ணி இது லாஸ்ட்டில் இந்த லாஸ்ட்டில் இது தான் இந்த லேயரு நம்ம போட்டுக்கிற சைஸோட வெளியே இருக்குது ஆனாலும் பிரச்சனை கிடையாது வெளியே போயிட்டு அது ப்ரிண்டிங் வராது இது மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல மூளையை பிடிச்சிக்கிறேன் இப்படி பெருசு பண்ணுறேன் எவ்வளோ பெருசு பண்ணாலும் பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த பக்கமும் தேவையான அளவுக்கு பெருசு பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் பெருசு பண்ணிட்டேன்னா என்டர் இப்போது இந்த இடம் சரியாக போச்சு இந்த இடம் சரியாக போச்சா இப்போது இது வந்து ஒரு படத்தை நம்ம வச்சுட்டோம் ஒரு படத்தை எப்படி நம்ம பெருசு பண்ணுறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் கீபோர்டில் மவுஸ் எப்படிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இருந்தால் அதில் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் விண்டோஸில் போய்ட்டு லேயர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லேயரில் பேக்ரவுண்டு அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணி பேக்ரவுண்டு செலக்ட் பண்ணால் செலக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டேன் லாஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண டூல் தான் இதுக்கு பேர் கிரேடியன் டூல் செலக்ட் பண்ண உடனே உனக்கு நான் என்ன சொன்னேங்க டேப் அடி இந்த இந்த இடம் இல்லைன்னா டேப் அடிச்சுன்னா உனக்கு வந்துடும் டேப் இருக்கா நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கிரேடியன் டூலை செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே என்ன கலர் வச்சுக்கிறோமோ அது ஃபஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இருக்கா ரெட்டு அண்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஓகே இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா பேக்ரவுண்டு இங்கே தான் இருக்குது முடிச்சுட்டு இங்கே எப்படி வேணுமோ அதை நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி வேணால் வட்டமாக வேணும்னு நினைக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார் சென்டரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சி இழுத்துனு போகிறேன் இப்போ எப்படி இது ரெட்டுலேருந்து ஒயிட்டுக்கு போகுது எனக்கு அப்படி வேணாம் ஒயிட்லேருந்து ரெட்டுக்கு வரணும்னு நினச்சினா இந்த மூலையிலேருந்து இழுத்துட்டு வர மாதிரி இந்த மூலையிலேருந்து எப்படி இழுத்துட்டு அந்த வரேன் சாண்டருக்கு ஆ இல்லை அப்போ என்ன பண்ண நேரத்தில் இப்போ இந்த ரெட்டு நேரத்தில் ரிவர்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒன்று இந்த ரிவர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டோம் இங்கே பார் ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் பண்ணோடனே இந்த நல்லா பாரு இந்த பக்கம் இருக்கிறது ரிவர்ஸ் அடிச்சுன்னா இந்த பக்கம் மாறிடும் இப்போ ரிவர்ஸ் அடிச்சுட்டு அப்படியே பெருஸ் பண்ண இப்போ பாரு ஒயிட் அங்கே இருக்கும் ரெட்டு சுற்றிட்டு இருக்கும் இருக்கா உனக்கு தேவையான அளவுக்கு நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் எவ்வளோ தொலைவு வேணாலும் வெளியில் கூட இழுக்கலாம் உள்ளவே வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெளியில் கூட இருந்தால் அதுக்கு தகுந்தபடி அது தினம் பண்ணோம் அந்த ரொட்டேஷன் அந்த பிளர் உனக்கு காட்டும் ஓகே எனக்கு இது போதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு பேர் வந்து லசோ டூல்னு பேர் இந்த டூல் புதுசு உனக்கு எடுக்கிறது இது எதுக்கு அப்படின்னா இதில் மூணு டூல் இருக்குப்பா ஒன்று மேக்னட்டிக் லெசோ டூல் இன்னொன்று பாலிகோன் லெசோ டூல் இன்னொரு லெசோ டூல் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து லெசோ டூல் அதோடய ஷார்ட் கட்டு எல் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அது பார் இந்த இடத்துல இருக்குதுல்ல சும்மா அவர் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி ஆனாலும் வரையலாம் பார் எப்படி வரைஞ்சிட்டேன் எத்தனை ஒட்டமனா அப்படி செலக்ஷன் ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி செலக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் என்ன ஆச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ஃபெதர் ஃபெதர்னா என்னென்னு அன்றைக்கி சொன்னேன் ஒரு மாதிரி செதறி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ பாரு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் நூற்றி ஐம்பது கொடுக்குறேன் இப்போ கீழே இருக்கிற கலரை மட்டும் நான் மாற்றுறேன் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ரெட்டு கலருக்கு பதில் நான் வேறு ஒரு கலர் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இமேஜில் போகிறோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போகிறோம் யூ அண்ட் சேச்சுவேஷன் ஒன்று அது கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் வந்துச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறது யூவை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறது என்ன ஆகுது இப்போ செலக்ட் ஆயிடுச்சா இப்போ செலக்டில் போய்ட்டு டி செலக்ட் ஜூம் டூல் வச்சு நல்லா பாரு இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த கலர் மாற்றுறதுக்கான எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டும் இருக்காது டிஃபால்ட்டாக ஒரே கலர் அதுவாக சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியுதா இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிஃப்டின் ஸ்பீட் இப்போ புரியுது அவனுக்கு எதுக்கு நம்ம ஃபெதர் கொடுத்தோன்னே ஆமாம் இப்போ ஃபெதர் கொடுக்காம அந்த யூஎன் சேட் இப்போ ஃபெதர் கொடுத்தாரில்ல செலக்டில் மட்டும் இது யூஎன் சேட்சுவேஷன் போகிறேன் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்
வேறு கலர் மாற்ற முடியும் இந்த மாதிரி நியரஸ்ட் கலர் எல்லாமே அது என்ன பண்ணோம் நல்லா எடுத்து தரோம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த இதை என்ன பண்ணுறாங்க எடுக்கிறாங்க அப்போ மூட்டுள் அழகாக தூங்கி போய் கெட்ட வச்சுக்கிட்டேன் கீழே வந்து பேர் சாமி பேர் கிளிக் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் உள்ள கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பேர் சாமி டைப் அடிச்சுனா உங்களுக்கு தெரியாது டைப் ஆகுதா ஓகே என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அது சைஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு கூட இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஷா சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டுன்றது ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கரெக்டாகுதா என்ன அம்மன் இது மாரி அம்மன் வச்சுக்கேன் மாரி அம்மன் ஓகே போட்டு இந்த இடத்துக்கு இந்த என்ட்ரு தான் இந்த தான் ஃபினிஷ் பண்ணுறது அதுக்கு சின்ன என்ட்ரு தான் ஃபினிஷ் பண்ண நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இந்த இடத்துக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு மூட்டுகளுக்கு மாற்றி அழகாக தள்ளி வச்சு இப்போது இங்கே ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரு பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெண்டு இருக்குது இது ஈஸியாக இதுக்கு எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு சொன்னாக்கா ஷார்ட் கட் இருக்குது ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸு பேக்ரவுண்ட் கலரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் அப்போ கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் அடிக்கணும் ஏன்னா ஒயிட் என்ன கதையா இப்போ நம்ம ஒயிட் கலர் தான் கொடுக்க போகிறோம் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் அடிச்சிடறேன் கீபோர்டில் என்ன ஆச்சு ஒயிட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் செலக்டில் போயிட்டு ஆல் கண்ட்ரோல் ஏ மொத்தமாக செலக்ட் ஆகுதா இந்த மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிறதுல இந்த மாரியம்மன்றது இந்த இதுக்கு செட்டு சென்டர் ஆகணும் இங்கே பார் இப்போ இந்த இடத்துல இது சென்டர் ஆகும் ஆயிடுச்சா இந்த கண்ட்ரோல் ஜட்டு கொடுக்குறேன் இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த சென்டர் பட்டு கொடுத்தோன்னா அது சென்டர் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த இடத்துக்கு இது சென்டராக இருக்குது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு தான் இது ஒரு சாமி படம் சாதாரண ஒரு சாமி படத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைல் போகிறோம் சேவ் பண்ணுறோம் பேர் என்ன முதல்ல பேர் என்னென்னா அம்மன் அப்படின்னு போட்டுக்கும் அம்மன் கீழே பிஎஸ்டி பிடிடி தான் இருக்கா ஆமாம் பிஎஸ்டி பிடிடி தான் இருக்குது சேவ் பண்ணிட்டோம் இது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நான் மெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஜே பக்கம் தான் அனுப்புவோம் அதுதான் கம்மி சேவஸ் பண்ணுறோம் ஃபைலில் போய் என்ன பண்ணுறோம் சேவஸ் சேவஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணால் கீழே மாற்றம் நிறைய இருக்கும் அதில் ஜே பேக் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜே பேக் செலக்ட் பண்ணிட்டு அம்மன் காபி ஜே பேக்னு வருது பார்த்துருக்கேன் இப்படி வரும் ஜே பேக்காக சேவ் பண்ணிட்டோம் என்ன சைஸ் என்ன வேணும்னு கேட்கும் குவாலிட்டிக்கு தகுந்தபடி நம்ம மாற்றிக்கலாம் எப்பவுமே ப்ரிண்ட்டுக்கு அனுப்புகிற ஃபைலாக இருந்தால் பன்னெண்டு கட்டியும் யாருக்காவது ஃப்ரூப்பு அனுப்புகிற ஃபைலாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம் எட்டு அஞ்சு இந்த மாதிரி மீடியம் லைனில் ஆறு இப்படி அனுப்பலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல் சைஸே வச்சுக்கலாம் பன்னெண்டு கொடுத்தோன்னா ஓகே வாங்கிட்டேன் அது ஓகே சேவ் ஆகிடும் இப்போ பிஎஸ்டிக்கும் ஜே பக்கம் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா அன்றைக்கே சொன்னேன் பிஎஸ்டியிலே இந்த மாதிரி லேயர் எல்லாமே இருக்கும் இது என்ன இருக்காது இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போது இந்த ரெண்டாவது லேயர்னு உனக்கு இது என்ன லேயர் மேலே கிடக்கு ஓகே ஒன்றாவது லேயர் இந்த சாமி படம் டெக்ஸ்ட்ன்றது இந்த மாரியம்மன் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது இது வரைக்கும் புரிஞ்சு அவனுக்கு ஃபைலில் போயிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போது ஒரு படத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம் ஓப்பன் போயிட்டு திருவள்ளுவர் படத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஜே பேக்னா என்னென்னா ஒரு இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணால் இந்த பேக்ரவுண்ட் வேணாம் இது இங்கே இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வேணாம் வேறு ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்டில் இந்த திருவள்ளுவர் போட்டோலையும் ஒரு திருக்குறளையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆ போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு புது ஃபைலாக வந்து போடுறேன் கண்ட்ரோல் ஏன் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் வந்து ஏ ஃபோர் பேஜில் ஒரு புது ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது இந்த புது ஃபைலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேக்ரவுண்டை முதல்ல செட் பண்ணுறோம் இப்போது இதிலே நான் பேக்ரவுண்டை செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அன்றைக்கி இப்போது கிரெடென் டூலே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்கே என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் இங்கே என்ன முதல்ல இருக்கோ அந்த கலர் வரும்னு நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே ரெண்டு கலர் இருக்குது என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு கலரில் கிளிக் பண்ணால் இந்த ரெண்டு கலர் இருக்கும் இப்போ கீழே இருக்கிற இந்த கலர் ப்ளூவாக இருக்குல்ல இன்னும் கூட நான் டார்க் ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்னும் கூட ஒரு டார்க் ப்ளூ ஓகே இப்போ ரெண்டு கலர் ஆச்சா இப்போ இந்த கலர் நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து முதல் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்குது நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ளூ இந்த உள்ளே இருக்குது சரி லைட் ப்ளூ வெளியில் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரிவர்ஸை திரும்ப கிளிக் பண்ணிடுறேன் திரும்ப ட்ராக் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட்டரில் டார்க் ப்ளூவும் உள்ள ஸ்மால் ப்ளூவும் வந்துடுச்சு இப்போ இது ஒரு பேக்ரவுண்டு ஓகே எனக்கு இந்த கலர் எனக்கு இந்த கலர் தான் வேணும்னு நான் வந்து பிளான் பண்ணலை இது வந்து ஆர்ஜிபி மோடில் இருக்குது அது கலர் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் போதே அவனுக்கு தெரியணும் அப்போ இமேஜை போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மோடில் போயிட்டு சிஎம்ஐக்கே மாற்றிக்கிறோம் இப்போது இந்த மோட்னால் என்ன இதெல்லாம் வந்து
கான்ட்ராஸ்ட்டு அப்படின்னு இது தெரியுதா இப்போ எனக்கு இந்த உள்ளே இருக்கிற இது வரைக்கும் எனக்கு ஓகே இதை இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு மேலே வேணும்னு நினச்சேன்னா என்ன மட்டும் தான் மொத்தமாக செலக்டில் போய்ட்டு ஆள் கொடுத்துட்டியா எடிட்டில் போய்ட்டு ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு லைட்டாக அது மேலே எத்தனை என்ன ஆகும் போகும் கண்ட்ரோல் மைனஸ் அடி சின்னதாகும் பார்க்குறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அடிச்சா பெருசாகும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் மைனஸ் அடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இந்த பக்கம் எழுத்தும்ல இதே மாதிரி இந்த பக்கம் எழுத்தால் தான் என்ன வரும் ஒரு ஈவனுக்கு இருக்கும் இப்போது ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ஈவன் என்ட்ரு அடிச்சிட்டேன் ஃபைனல் ஆகிடுச்சு செலக்ட்லேருந்து டி செலக்ட் இப்போ பாரு இந்த டாப் மோஸ்ட்டுக்கு இந்த வட்டம் வந்துருச்சு கீழே இருந்த வட்டம் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டேப் அடித்தா பின்னாடி இருக்கிற ஃபைல் தெரியும் இப்போது இந்த படத்தை நம்ம வந்து கட் பண்ணுறோம் இப்போ மேஜிக் ஒன் டூல் எடுத்து கட் பண்ண முடியாது அன்றைக்கி மாதிரி மேஜிக் ஒன் டூல் இதை என்ன பண்ண முடியாது கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய கலர் மல்டி கலர் அன்றைக்கி மேஜிக் ஒன் டூல் ஒரே கலர் வச்சு கட் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதை கட் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்க வழி இருக்குது அதில் ஒரு ஈஸியான வழி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த பென் டூலில் ஒர்க் பண்ணுறது பென் டூல் அப்படின்னு அழைக்கு பண்ணால் டீ தான் ஷார்ட் கட் அதுக்குள்ளேயே ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் பென் டூல் இருக்குது பென் டூலில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இதில் இருக்குது உன்னோட ஃப்ரீ பென் டூலு இந்த ஆடு ஆங்கர் பாயிண்ட்டு டெலிட்டு எல்லாமே இருக்கும் நமக்கு தேவை என்னென்னா முதல்ல இருக்கிற டூலு தான் முதல்ல எப்பவுமே எடுக்கிறோம் நம்ம இந்த டூல் அது இல்லாமல் லெசோர் டூல்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீ ரெண்டுத்தில் எதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரையோ அது வந்து சொல்லிட்டு தான் இப்போ இந்த லெசோர் டூல்லேயே மூணு இருக்குது ஒன்று லெசோர் டூல் இன்னொன்று பாலிகான் லெசோர் டூல் இன்னொன்று மேக்னட்டிக் லெசோர் டூல் இப்போது இது மூணுத்துக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லெசோர் டூல் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கா இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே போனோம் விட முடியாது அப்படியே பண்ணிட்டு போனோம் ஒட்டனா கடைசியாக அப்படியே இப்போ வட்டம் போனால் வட்டம் போட முடியும் அதில் பாலிக்கு உள்ள சொட்டு ஒன்று உனக்கு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீ கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னொரு கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி விட்டு போனோம் ஒரு கிளிக்கு இன்னொரு கிளிக்கு நீ எங்கேனா என்ன பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டு நீ எத்தனை நீங்கள் வைக்கும் போது அந்த இடத்துல வட்டம் தெரியுதா இப்போ வெளியில் பாரு அந்த இடத்துல போனால் வட்டம் தெரியுதா கிளிக் பண்ணால் அப்புறமா செலக்ட் ஆகும் இது அது அதே மாதிரி செலக்டில் போய் டீ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மூணாவதாக இருக்கிற இந்த மேக்னெட்டிக் டூல்னா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு இமேஜ் கிட்ட கிளிக் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கேன் இது என்ன கலரோ நான் இப்போ எதுவும் பண்ணல மவுசை மட்டும் லைட்டாக மூவ் பண்ணால் அது தகுந்தபடி என்ன பண்ண போகுது பாருது அப்படியே அது கூடவே செலக்ட் பண்ண போதா நான் அது அது கொஞ்சம் அதுக்கு வழி தான் காட்டுறேன் அதுவே என்ன பண்ணிக்கிதா என்ன தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு பட் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னாக்கா அது ஒரு குறிப்பிட்ட அது என்ன இப்போ முடியும் போது நான் சொல் இப்போ இந்த இடத்துல தான் முடிச்சிட்டேன் டபுள் கிளிக் வச்சா முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் ஜூம் டூல் எடுத்து ஜூம் பண்ணுறேன் இது கரெக்டாக கட் பண்ண போய்தானா ஓரளவுக்கு சில கலராக கரெக்டாக கட் பண்ணி இந்த இடத்துல பாரு மேக்னட்டிக் டூலில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இந்த ஜூம் டூல் இருக்கேன் இப்போ ஆண்ட் டூல் மாற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போகிறேன் இந்த இடத்துல பாரு இந்த இடத்துக்குச்சு ஓகேவா ஆனால் மேக்சிமம் நம்ம மேக்னட்டிக் டூல் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்களுக்கு மட்டுமே ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு வேலையே அதை நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லணுனாக்கா அதுக்கு பென் டூல் யூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ மேலு இல்லைனா லெசர் டூலில் பாலி கவுண்ட் லெசர் டூல் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ரெண்டுத்துலேயும் சொல்லி தரதை விட முதல்ல பென் டூலில் கற்றுறேன் ஏன்னா இதுதான் கொஞ்சம் ஈஸியான வே இல்லை எனக்கு பாலி கவுண்ட் டூல் வேணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஜூம் டூல் வச்சுக்கிறேன் ஜூம் டூல் வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணேன் கட்ட மாதிரி போட்டேன்னா என்ன ஆகிடும் இந்த இடம் ஜூம் பெருசாக தெரியுதா இப்போ இந்த டூல் இருக்குது பார்த்தியா இந்த டூலில் நான் பாலி கவுண்ட் லெசர் டூல் அதாவது ரெண்டாவது இருக்கிற டூலில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது டேப் அடித்தா அது எல்லாமே போயிடும் சொன்னேன்னா இப்போது நல்லா பாரு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டு நான் அப்படியே சுற்றிட்ருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அடிச்சுன்னா பெருசு ஆகும்னு சொன்னேன்னா இப்போது நல்லா பெருசு பண்ணிக்கிட்டேன் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பெருசு பண்ணிக்கிட்டேன் ஹேண்ட் டூல் வேணும்னா ஸ்பேஸ் பேரை அழுத்தி பிடிக்கிறோம் ஷார்ட் கட்டு ஸ்பேஸ் பேரை அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன் இவ்வாறு ஹேண்ட் இது இங்கே ஒரு கிளிக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கிளிக்காக பண்ணி போகலாம் எவ்வளோ தவிர தேவையோ அதுக்கு போய் என்ன பண்ணால் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் இது வந்து எதோடைய வேலைனா பாலி கண்ட்ரோலோட வேலை நம்ம எவ்வளோ ஜூம் பண்ணிக்கிறோன்றதுனால அது வந்து இணைய போகுதா இதே போகுது எனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீ இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பார் இது தூக்கி வந்து லாஸ்ட்டாக இதை எடுத்துகிட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த இ
இதுக்கு என்ன பண்ணும் கடைசியாக ஒரு வழிக்கே வந்துடும் இப்போது இந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் கிளிக் பண்ணணும் சரியா நீ நான் கிளிக் பண்ணுறதுனால நீ அப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் எல்லாம் பண்ணாக்க இப்போ பக்கத்து புள்ளி வச்சுட்டு போனாலே போதும் ஓகே இப்படி புள்ளி வச்சுட்டு போனாலே கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன இது ஒரு குறிப்பிட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இடம் நமக்கு அந்த பென்னு ஷேப் எப்படியா இருந்தால் இப்போ நான் பட்டம் பாரு இந்த பென் டூலோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் நல்லா ஸ்பீடாக நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி இது ப்ராக்டிஸ் தான் ஃபஸ்ட் டைமு இப்படி 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 இப்படின்னு பக்கத்து பக்கத்துலேயே வச்சுன்னு போகணும் அப்போ தான் அது ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஆனால் போக போக என்ன இடம் நல்லா உனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஈஸியாக அப்படி வளைக்க முடியும் கரெக்டாக இங்கே வச்சு இப்படி வலிச்சுக்கிட்டு எந்த இதுவும் பண்ண தேவையில்ல அழகாக ஈஸியாக எவ்வளோ சின்னதாக வச்சுட்டு கூட என்ன பண்ணலாம் நம்மளால் வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பக்கமெல்லாம் இப்படி நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் டூவில் எவ்வளோ காலம் கட் பண்ணுறோமோ எவ்வளோ காலம் இந்த இடத்துல கோடு லைன் வரையிருமோ அவ்வளோ காலம் என்ன இடம் படம் அழகாக இருக்கும் இன்னும் வச்சா அப்புறம் அதே தள்ளி ஸ்பேஸ் பேர் அழுத்தி பிடிச்சிருக்கேன் ஷார்ட் கட் ஆண்ட் டூலுக்கு இந்த பேர் ஆண்டு தெரிதா விட்டா போயிடும் ஸ்பேஸ் பேர் அழுத்தி பிடிச்சா இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டேன் இப்போ எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் கண்ட்ரோல் ஜீரோ அடிக்கிறேன் இது எல்லாமே என்ன இருக்க ஃப்ரண்ட் டூலில் நான் மறைஞ்சிருக்கும் மேலே இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு என்ட்ரு அடிச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கேன் செலக்ட் ஆகுது அப்புறம் செலக்ட் ஆகுதா இப்போ செலக்ட் போயிடு ஃபெதர் ஃபெதர் எவ்வளோ தரணும் ரெண்டு தான் தரணும் ஒன் ஃபிஃப்டி எல்லாம் கொடுத்தா ஃபெதர் தெரியும் ரெண்டு கொடுத்துட்டு லேயரில் போய்ட்டு லேயர் வையாக காப்பி ஓகே இப்போ டேப் அடிக்கிறோம் எல்லாம் வந்துடுச்சா இந்த பாரு இப்போ இந்த கண்ணை மறைச்சி பார்த்தா இந்த திருவள்ள ஒரு தனியாக இருக்குது இருக்கிறது நமக்கு ஓகேவா இப்போ கண்ணு வச்சுட்டேன் இப்போ மூணு டூலுக்கு போய்க்கிறேன் மூணு டூலு இந்த லேயர் செலக்டில் இருக்குது இந்த எஃப் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டாவது எஃப் மூணாவது எஃப் இந்த எஃப் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு காட்டும் பின்னாடி நம்ம ஃபைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூ திருவள்ளூர் அழகாக எடுத்துகிட்டு போய் ஊட்டுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ திருவள்ளர் விட்டுறதுக்கப்புறம் இதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது அழகாக தீவிரம் திருவள்ளரை இங்கே வைக்கிறேன் வச்சுட்டுனா எடிட் ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு இந்த மூளையை தான் அப்படியே இந்த எடுத்துகிட்டு போயினே இருக்கிறேன் இந்த மூளையிலேருந்து அது போனோன்னே என்ன ஆச்சு கரெக்டாக செட் ஆச்சு என்ட்ரு அடிச்சுட்டு என்ட்ரு அடிச்சுட்டுனா என்ன ஆகுது முடிஞ்சது இப்போ டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் கீழே கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஃபாண்ட் தேவையாக கலெக்ட் பண்ணுறேன் நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அதான் யூஸ் ஆகும் போய்ட்டு ஒயிட் கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட் நேம் என்ன வேணுமோ அந்த நேம் அந்த நான் இங்கிலீஷ்லேயே அடிக்கலாம் ஏரியல் அடிச்சுக்கலாம் திருவள்ளுவர் ஓகே மொத்தமாக இப்போ இந்த டூல் இங்கே உள்ள இருக்க வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் டூல் லைட்டாக விலை தரணும்னா அது மூட்டெலாம் மாறும் தெரிதா அழகாக இருந்தது இங்கே வச்சுக்கிட்டா சென்டர் ஆச்சா இந்த கிளிக் பண்ண வெளியே வந்துருச்சா இப்போது கண்ட்ரோல் ஏ அதாவது செலக்டில் போய்ட்டு ஆள் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்து பட்டன் கிளிக் பண்ணினா அது சென்டரில் உட்காந்துக்கும் செலக்டு டி செலக்டு இது வரைக்கும் உனக்கு ஒன்றா புரியுதா இப்போ இந்த திருவள்ளூர் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணால் லேயர் ஒன்று இருக்குதா ஏன்னா இந்த கைக்கிட்ட என்ன இருக்குது அவர்கிட்ட அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா மேஜிக் கண்ட்ரோல் எடுக்கிறேன் அந்த சிங்கிள் கார் தானே கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணால் போயிடுச்சு போயிடுச்சா ஆனால் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபெதர் அதுக்கும் தரணும் செலக்டில் போய்ட்டு ஃபெதர் கொடுத்துட்டு ரெண்டு கொடுத்துட்டு டெலிட் பண்ணிங்கனாக்கா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஜூம் தொழில் நல்லா பாரு கட் பண்ண மாதிரி தெரியாது ஓகே அதுக்கு தான் ஃபெதர் தரது இப்போ இந்த கலர் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்றதை நான் அப்புறம் பட்டு இப்போ பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டே வேணாங்க நான் இதில் கிரியேட் பண்ணுறதே வேணாம் எனக்கு வேறு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைல் போய்ட்டு ஓப்பன் ஓப்பனில் போயிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எங்கேயா பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ போக அந்த ஃபோல்டர் உள்ள நிறைய படங்கள் இருக்குது இதில் வேறு இன்னொரு படத்தை எடுத்துக்கிறேன் இந்த படம் இருக்கா இந்த படத்தை எடுத்து அதனால் தான் இங்கே விட்டுக்கிறேன் எடுத்துனா ஃபஸ்ட் பண்ணிட்டு எடிட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அழகாக தூக்கின்னு போய் இது ஒன்று வச்சுட்டு ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு நல்லா தச்சு பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பிடிச்சி கீழே அழகாக தேவையான அளவுக்கு ஓகே என்ட்ரு அதே தான் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட்டில் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அழகாக இருக்கு இப்போது ஃபாண்ட்டுக்கு கலர் ரைட் கிளிக் பண்ணுற ஃபாண்ட்டு செலக்ட் பண்ணுற என்ன கலர் வேணும்னா இந்த இடத்துல என்ன கலர் வச்சா நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வைக்கிறேன் ஆல்ட்டு பிடிச்
இதை ரெண்டாவது எலிப்டிக்கல் டூல் ஒன்று இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கேன் அது என்ன வரும் வட்டமாக வரும்னு நான் சொன்னேன் இப்போ ஷிஃப்ட் பிடிச்சி போட்டு வட்டமாக ஆயிடுச்சு முதல்ல ஒரு லேயரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது இருக்குது லேயர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா செலக்டில் போயிட்டு ஃபேதர் எவ்வளோ தேவை பதர்னா ஒரு ஐம்பது ஒரு நூறு தரேன் எவ்வளோ நூறு ஓகே என்ன கலர் தரணும் எல்லோ கலர்னு வச்சுக்கோ ஏன்னா ஒளி வட்டனா எல்லோ கலர் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ எல்லா கலர் இருக்குது ஹால்ட்டை பிடிச்சி பேக்ஸில் சரிக்கிறேன் இல்லை ஆயிடுச்சா சரி ஓகே செலக்டு டிசாக்டு டிசாக்ட் ஆகிடுச்சு மூட் உள்ள எடுத்துக்கிறேன் அழகாக திங்க் போய் வைக்கிறேன் எடிட்டு ரீட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிறேன் இந்த பக்கம் தள்ளுறேன் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் தள்ளுறேன் ரெண்டுத்துக்கும் தேவை தேவையான அளவுக்கு இங்கே ஒரு அளவு கட்ட வச்சுட்டேன் என்ட்ரு வச்சுட்டேன் முடிஞ்சிச்சா இப்போது இந்த லேயர் எங்கே இருக்குது திருவள்ளூர் இருக்குது மேலே இருக்குது இது கொண்டு வரணும் இதுக்கு பின்னாடி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா செலக்டில் லேயரில் போனால் அரேஞ்சு ஒன்று இருக்கும் சென் டு பேக்வேர்டு இருக்கா அதுக்கு ஷேர் கட்டினான்னு பார்த்துக்கோ சென் டு பேக்வேர்டு ஒரு ஸ்டெப்பு இது ஒரு ஸ்டெப்பு தான் வச்சு அதே மாதிரி லேயர் அரேஞ்ச் சென் டு பேக்வேர்டு கரெக்டாக வச்சு பார்த்தா எத்தனை தேவையான நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடி வச்சுக்கிறோம் இப்போது ஒரு ஒளிவட்டம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆள் முடிஞ்சது திருக்கும் ஃபைலில் போகிறோம் சேவ் பண்ணுறோம் இதே ஃபைலில் ஜே பக்கம் மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் ஆஸ் கீழே ஜே பக் ஃபார்மேட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தா ஜே பக்கம் நமக்கு கிடச்சிடும் அது யாருக்குன்னா மெயில் அனுப்பலாம் பிஎஸ்டி ஃபைல் எப்பயும் வெயிட்டாக இருக்கும் அதனால் அனுப்ப முடியாது இப்போது நிறைய இமேஜஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி நிறைய படம் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம இல்லை நெட்டில் எடுக்குவோம் நெட்டில் எடுத்த படம் தான் இதெல்லாம் இப்போது இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு ஃபைல் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஃபைலை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ட்ராக் பண்ணிடுறேன் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு ஃபைல் ரெண்டு ஃபைல் ஒரு பிஎஸ்டி இது ஒரு ஜே பக்கு ஒரு பிஎஸ்டி ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா பிஎஸ்டி ஏன் ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா டெக்ஸ்ட் அதில் ஆல்ரெடி அடிச்சிருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்து செய்யலாம் இப்போது இதுதான் டெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த படத்தை தான் நம்ம இப்போ இந்த படத்தை வே இந்த பேக்ரவுண்டில் செய்கிறோம் இந்த பேக்ரவுண்டில் இந்த பேக்ரவுண்டை எடுத்துகிட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் செய்கிறோம் பட் என்ன நம்ம இதை இந்த டைப் அடிச்சுக்கிறது சும்மா பார்த்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம செய்யணும் அதில் செய்யணும்ல அதனால் எப்படி இருக்கணும் என்ன செய்யணும் இது எப்படிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இது ஒரு ஃபைல் புதுசாக ஒரு ஃபைலில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் குறிப்பாக சைஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து இது ஏ ஃபோரில் ஏ ஃபோரில் நாடு சைஸ் முதல்ல நான் ஏ ஃபோரே போட்டுக்கிறேன் இப்போது ஏ ஃபோர் இப்போது இந்த ஏ ஃபோரில் பாதி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கால் பாகம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம இந்த ஏ ஃபோரில் கால் பாகம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றாங்க இப்போ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இப்போ இதுக்கு சின்ன இது தான் வியூவில் போகிறோம் நியூ கைடு என்னது நான் என்ன பண்ணால் ஏற்கனவே கைடு வைக்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது வேறு மாதிரியான கைடு என்னென்னாக்கா நமக்கு இதில் பாதி தேவை இப்போ பாதி தானே ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேர்ந்தது தானே ஒரு இப்போது பாதி இருக்குது பாதி வந்துருச்சா இப்போது இது பாதி இது பாதி இப்போ இந்த பக்கமும் பாதி வேணும் அதே மாதிரி இப்போ நாலு மூலம் சேர்ந்தது தானே நியூ கைடு அதே மாதிரி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வெற்றிக்கலாம் இருக்கிறது அரிசெண்டெலாம் மாற்றிக்கிறோம் இப்போ பாரு இது ஒரு கால் இது ஒரு கால் நாலு கால் வந்துருச்சு நாலு கால் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு நாட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற இந்த கிராப் டூல்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தியா இப்போ இன்றைக்கி இந்த டூல் கிராஃப்ட் டூல் இந்த கிராஃப்ட் டூலை இது வரைக்கும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வேறு அப்படி கரெக்டாக போட்டிருக்கா இதனால தான் நீ தள்ளி கிள்ளி இப்படி வெளியே தள்ளினா கூட அது என்ன தான் கரெக்டாக அது அந்த கிராஃப்ட் கரெக்டாக கணக்கு எடுத்து இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே என்னென்னா இருக்குது எல்லாமே காட்டும் ஓகே என்ட்ரு அடித்தா கூட அது கரெக்டாக ஆகிடும் இப்போது இது கால் பக்கம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு முழு பக்கத்தில் தான் என்ன போயிருக்கோம் ஒரு கால் பக்கத்தை கிராஃப் பண்ணிவிட்டு டியூலு போகிறோம் கிளியர் கைட்ஸ் இப்போ இருக்கிற கைடு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கால் பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மேட்ராகவே செய்கிறோம் இப்போ கண்ட்ரோல் டேப் அடித்தா பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடி இதெல்லாம் போகும்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த பேக்ரவுண்ட் தான் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் மூ டூலுக்கு மாறிக்கணும் இப்போ மூ டூல் இவர இந்த மூ டூலில் இது ஒரு படம் இது ஒரு படம் நமக்கு தெரியும் பின்னாடி ஒரு படம் மூணு படம் மொத்தம் இருக்குதுன்னு தெரியுது இப்போ நான் இந்த பின்னாடி இருக்கிற படத்தாவே இந்த பேக்ரவுண்டை எழுகா மூ டூலில் மூவ் பண்ணி விட்டால் என்ன வந்துடும் இதில் வந்துட்டு இப்போ இதை நான் எஃப் அடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜை விட இந்த இமேஜு அந்த குவார்ட்டர் பேஜோட பெருசாக இருக்குது
அழகாக சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாரு இது வரைக்கும் கரெக்டாக போச்சா இப்போ முடிஞ்சிருச்சா இப்போது மேலே இருக்கிற இந்த பட்டன் இருக்குது இந்த லேயர் கீழேயும் கீழே இருக்கிறது மேலேயும் போகணும் அப்படின்னாக்கா எடிட்டில் போகிறோம் ஃப்ரீ ட்ராஜ் பார்க்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது பேர் ரொட்டேட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துமா கீழே இருக்கிறது மேலே கீழே கீழே இருக்கிறது மேலே வந்துச்சா என்டர் இப்போ முடிஞ்சிச்சு பாரு இப்போ கண்ட்ரோல் ஜீரோ அப்படின்னா ஃபிட்டு வி கண்ட்ரோல் மைனஸ் அடிச்சா சின்னதாக ஆகிற மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அடிச்சா பெருசாகும் நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு அது ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜீரோ கண்ட்ரோல் ஜீரோ ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீனுடைய ஷார்ட் கட் கொஞ்சம் ஒரு கண்ட்ரோல் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்டை தீர்ந்து வச்சாச்சு இப்போது இந்த பேக்ரவுண்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த படம் தான் வேணும் இந்த படம் நம்ம வெளியிலேருந்து எடுத்தோம்னு நினச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த படத்தை எங்கள் தீர்ந்து வச்சுக்கிறேன் தூக்கி இந்த இடத்துல வச்சுட்டு க கண்ட்ரோல் டி ஷார்ட் கட்டுறதுக்கு நல்லா நான் வச்சுக்கோ ஷிஃப்டை பிடிச்சிக்கிட்டு சின்னது பண்ணுறேன் ஓகே என்டர் இப்போது இந்த மேட்டர் தான் நம்ம டைப் அடிக்கணும் இப்போ இந்த லேயர் நான் தூக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல சின்னதாக வச்சுக்கல எனக்கு இந்த படம் இந்த படம் இருக்குல்ல இது எனக்கு வந்து சின்னதாக தெரியல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் ஜீரோ அடிச்சுன்னு வச்சுக்கேன் கொஞ்சம் சின்னதாக பாரு அந்த ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் அது இது ஃபிட்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாரு இந்த மேட்டர் தான் இங்கே நம்ம டைப் பண்ணிக்கணும் அதனால் ரெண்டு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு தான் பண்ணிக்கிறேன் பக்கத்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த சிறுநீர் கல் இந்த எல்லாத்தையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் டைப் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் டெக்ஸ்ட் டூல் இது எல்லாமே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன் எல்லாமே ஒரு லேயர் டி டெக்ஸ்ட் டூல் ஒரு கிளிக்கு கண்ட்ரோலே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனி லேயர் இது வரைக்கும் தான் அதே மாதிரி கிளிக்கு கண்ட்ரோலே அதே மாதிரி கிளிக்கு கண்ட்ரோலே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனி இல்லை எல்லாமே தனித்தனி இது மட்டும் தான் ரெண்டு ஒரே லேயர் ஆகுது ஓகே அதே மாதிரி இது தனி லேயர் எல்லாமே தனித்தனி லேயராக வச்சுக்குது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் டூல் வச்சு ஒரு கட்டத்தில் கிளிக் பண்ணால் இந்த இடத்துல என்ன டூல் லாஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிடுமோ அது வந்துடும் இது பண்ணி முதல்ல இங்கே பாண்ட் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிடணும் என்கிட்ட தமிழ் பண்ணது ஆர்ஜிபி ஓகே இந்த மேலே இருக்கிற இந்த பாண்ட் நேம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு டி மேன்னு ஒன்று இருக்குது இது ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் ஆஃப் அதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கும் இது தமிழ் டூட்டோல் தனியாக போட்டுக்கும் அதை பார்த்து கற்றுக்கோம் இப்போ தமிழ்க்கு ஆன் பண்ணிட்டு டைப் அடிக்கிறேன் தமிழ்க்கு ஆன் சிறு நீரக கல் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் டைப் அடிச்சிட்டேன் இந்த மூட்டலும் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே மாறிடுச்சா இப்போ இந்த ஆட்டோ செலக்டர் இருக்குது எடுத்து விட்டுரு ஏன்னா அது பழகும்போது இது கஷ்டம் பழகிட்டுனா அது ஈஸி இப்போது நான் பழகிட்டேன் இருந்தனால எனக்கு ஆட்டோ செலக்டர் எல்லாம் வேலை செய்ய பிடிக்கல இப்போது கண்ட்ரோல் டி லைட்டாக ஏ வேலை அளவுக்கு சிட்டுது பெருசு ஓகேவா இப்போ என்ன கலர் இருக்குதுங்க ஒயிட்டு இங்கே ஒயிட் இருக்கா கீழே இந்த கலர் இதுக்கு ஃபில் பண்ணோம்னா ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டார்க் கலர் இருக்கிறதுனால இது நல்லா ஒயிட் நல்லா தெரியுது இதில் ஒரு கலர் கொஞ்சம் ஷேடாக இருக்குது அதனால் சரியாக தெரியல இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தனியாக பண்ணலாம் இப்போ கவலை வேண்டாம் ரெண்டாவது டி அதே தான் டெக்ஸ்டில் டி அது டைப் அடிச்சுன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஃபாண்டை தானே எடுத்துக்கோம் ஆனால் நம்ம இது நாலாம் நம்பர் போகிறது எட்டாம் நம்பர் ஃபாண்டை அந்த மாதிரி இதுன்னு வச்சுக்கோங்க கிளிக் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபாண்டை தேடிக்கலாம் தமிழில் கவலை வேண்டாம் ஓகே டைப் அடிச்சுட்டேன் மொத்தமாக போயிடுச்சு டைப் அடிச்சிட்டேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு லெஸ் தென் கொடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்க ஃபாண்ட் சைஸ் குறையும் இப்போ கிரேட்டர் தான் கொடுக்குறேன் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தான் ஓகே சின்ன என்ட்ரி அடிச்சு ஃபாண்ட்டை முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் மூட் உள்ள தேவையான இடங்களையும் வச்சுக்கிறோம் இப்போது இந்த இடத்த விட இது கம்மியாக இருக்குது அப்போ கண்ட்ரோல் டி என்னது டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த இடத்த பிடிச்சிக்கிறது சின்னதாக்கலாம் ஓகே இப்போ ஜூம் டூல் ஜட்டு ஷார்ட் கட் இது வரைக்கும் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது சின்னது பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்ட்ரு இப்போ சிறுநீரக கல் கவலை வேண்டாம் அடுத்து திரும்ப டெக்ஸ்ட் டூல் பதினஞ்சு டூ முப்பது நாட்களுக்குள் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கிரேட்டர் தன் லெஸ் தன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டூல் இங்கே இருக்கும்போது டெக்ஸ்ட் டூலு லைட்டாக வெளியே வந்தால் மூ டூல்னு சொன்னால் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டுனா மூ டூலில் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கடுத்து கீழே என்ன இருக்குதா எல்லாம் முதல்ல அடிச்சிடலாம் ஓகே முதல்ல இருக்கிற மேட்டர்லாம் அடிச்சிடணும் ஏராள மான
அதே மாதிரி இதையும் நான் எழுதிட்டேன் இப்போ டைப் அடிச்சேன்னு நினச்சிக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சா இதே மாதிரி வேணால் நான் நோ கொடுத்துட்றேன் இதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணலாம் இப்போது லாஸ்ட்டாக இந்த டெக்ஸ்ட்டு தானே கண்ட்ரோல் டி அழகாக போட்டு என்ட்ரு தமிழ் கீ ஆஃப் பண்ணிக்கணும் தமிழ் கீ ஆனில் இருக்கும்போது சில வக்கியெல்லாம் வேலை செய்யாது ஓகேவா ஓகே அதே மாதிரி இந்த டாக்டர் அப்துல் சத்தார் அவர் அழகாக தூக்கி கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணுறதுனா பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாண்டிங் இருக்குது ஏராளமானோர் குணமடைந்துள்ளனர் கவலை வேணா ரெண்டு லைனாக போட்டுக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி எச்டி இது ஆட்டோ பண்ணால் கெட்ட வந்து சொன்னால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு சி ஷார்ட் கட்டு நிறைய ஷார்ட் கட் இருக்கு அதெல்லாம் போக போக கற்றுக்கலாம் என்ன இப்போ இத்திக்கு அழகா இப்போ இதில் எதுது என்னென்ன லேயர் இருந்தால் பேர் இருக்க தெரியாது ஆனால் வேலை செய்கிறேன் ஓகேவா அது எப்படி உணர முடியுது அப்படின்னாக்கா இதிலே இது லேயர் கிரியேட் ஆகணும் இது இந்த லேயர் தான் ஒரு அப்சர்வேஷன் இந்த அப்சர்வேஷனில் தான் இந்த வேலை நடக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த அப்துல் சத்தார் கேடையில் அங்கே என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு கட்டம் போட்டுதான் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு கட்டத்தை இங்கே கட்டத்தை பதில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஷேப் இருக்கா பாரு இதில் ரெண்டாவது ரவுண்டட் ஷேப்னு இருக்குதா அதை எடுத்துக்கிறேன் பாரு இந்த ரவுண்டட் ஷேப் போட்டால் ரவுண்டாக தாங்க இது வரைக்கும் மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டேன் பட் இது போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணல அது என்னுமே நடக்கலை லேயர் எஃப் செவன் ஷார்ட் கட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக டெக்ஸ்ட் உள்ள தான் கிளிக்கில் இருக்குது மற்றபடி வேறு எதுவும் லேயரே க்ரியேட் ஆகலை இப்போ தான் என்ன பண்ணுறா கண்ட்ரோலை பிடிச்சி எட்ரு அடிக்கிறோம் கண்ட்ரோலை பிடிச்சி என்ட்ரு அடிச்சுட்டா இந்த ஷேப் டூலை வச்சு வரைய வந்து தெரியுமா இந்த ஷேப் அப்போ தான் க்ரியேட் ஆகுது க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு லேயர் போட்டுக்கிறோம் லேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோமா எங்கள் பார் லேயர் மூணு நுழைஞ்சிச்சா ஓகே லேயர் மூணு நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முதல்ல இருக்கு கலரை ஃபில் பண்ணணும் ரெட்டு குளிம் பண்ணலாமா பிளாக் இந்த ரெட்டாக ஒயிட்டாக நான் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் ஒயிட்டை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபில் பண்ணதுக்கு ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் பேக் ஃபேஸ் இப்போது ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு செலக்டில் போய்ட்டு டிசெலக்ட் பண்ணிட்டேன் இது வரைக்கும் ஓகேவா இப்போ மூட் டூல் வச்சுக்கிட்டு இது அழகாக இருக்குது இதை அரேஞ்ச் பண்ணணும் இது பேக்கில் இல்லாமல் என்னத்தில் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் அது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது அப்போது லேயரில் போய்ட்டு அரேஞ்சில் போய்ட்டு சென்ட் டு பேக் வேர்டு ஷார்ட் கட் என்னென்னு நாங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே இது வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு அப்துல் சத்தார் லைட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பியும் எடிட் ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு லைட்டாக இந்த மூலையில் சின்னது பண்ணால் சின்னதாக வரும் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் கூட பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பக்கம் என்ன பண்ண கூட என்னப்பா இப்போ முடிஞ்சு போச்சு இப்போது இது இந்த ஓரத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இதை சென்டர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பாரா இதை கிளிக் பண்ணால் அது சென்டர் ஆகாது இதை வச்சா டாப் ஆகாது ஏன் வேலை செய்ய மாட்டேதுன்னா இது ரெண்டு இப்போ தனித்தனி லேயரு ஆனால் இது இதாகல வேணா பண்ணுறேன் மொத்தமாக கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன் என்னது கண்ட்ரோல் ஏ இந்த மொத்த இடத்துக்கு இது சென்டர் ஆகணும்னாக்கா அது கிளிக் பண்ணுற மாதிரி சென்டர் ஆகுது ஆயிடுச்சா அது ரொம்ப டி செலக்ட் கண்ட்ரோல் டி இப்போது இது வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போது இந்த பாரம்பரிய நானே முறைமிக்கு இல்லை டெக்ஸ்ட் டூல் டி ஷார்ட் கட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன் பாண்ட்டு மாற்றிக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல பாண்ட்டு தேடி பிடிச்சி போட்டுக்கணும் இந்த பாண்ட் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கிரேட்டர் தான் கொடுத்தா ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்பர் ஏறோ டவுன் ஏற எத்தா இது மேலே ஏறும் இறங்கும் இவர் ஆல்ட்டு சில ஷார்ட் கட்டெல்லாம் கீபோர்டில் இருக்கிறத வாயில் தான் சொல்ல முடியும் அதை காட்ட முடியாது இல்லை வீடியோ இல்லை அதனால் இப்போ அப்படியே பார்த்துக்கோ பார்த்துக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த இடத்துக்கு இந்த இந்த கலர் இது என்ன கலர்னா இரநூத்தி ஆறு ஜிபி மோடில் இருக்குது நான் நேற்றே சொன்னேன் நம்ம ஆர்ஜிபி மோடில் வேலை செஞ்சால் ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னு அதனால் இமேஜில் போய்ட்டு மோடில் சிஎம்ஐ கே மாடம் மாற்றுறோம் நிறைய லேயர் இருக்குது அதை நான் ஃப்ளாட்டன் பண்ணிட்டோமானு கேட்போம் நீங்கள் ஃப்ளாட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஜேபாக் ஃபைல் மாதிரி ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும் அதனால் ஃப்ளாட்டன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்போது இமேஜில் போய் மோடில் போய்ட்டு சிஎம்ஐ கே பண்ணும்போது டோன்ட் ஃப்ளாட்டன் என்னது ஓகே இப்போ பார் லைட்டாக கொஞ்சம் டல்லாக திருதா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கலர் இருக்குது இப்போ ஏராளமானோர் குணமடைந்து உள்ளனர் பூர்ண கண்ட்ரோலையே கொடுத்துட்டு சரி ஓகே கண்ட்ரோல் ஏ வடா கண்ட்ரோல் டி அழகாக ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு பெருஸ் பண்ணுறோம் பெருஸ் பண்ணுமா ஓரளவுக்கு நல்லா ஆயிடுச்சா என்ட்ரு இப்போ டெக்ஸ்ட் டூல் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்பர் ஏரோ ஆச்சோம் அப்படின்னா கெட்ட செய்கிறோம் டவுன் ஏரோ ஆச்சா இது போகும் இந்த ரைட் ஏரோ ஆச்சுன்னா லூஸ் ஆகும் பாண்ட்டு இந்த பக்கம் அடித்தா டைட் 
போய் கட்ட தேவையான அளவுக்கு நம்ம வச்சுட்டோம் ஓகே முப்பது நாட்களுக்குள் வேறு ஏதோ ஒரு பாண்டு போட்டுக்கணும் வேறு நல்ல பாண்டு செலக்ட் பண்ணி ரெண்டாம் நம்பர் பாண்டு அது போட்டு ரெண்டாம் நம்பர் பாண்டு இந்த டூ கண்ட்ரோலையே கொடுத்து சென்டர் ஆக்கிறோம் இதையும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணி சென்டர் ஆக்கிறோம் இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு சென்டர் ஆகிடும் இப்போ மொத்தமாக சென்டர் இப்போ இந்த நம்பர் சென்ட்ரலுக்கு தான் கண்ட்ரோலையே கொடுத்து சென்டர் இது எல்லாமே சென்டர் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து நம்ம ஏன்னா டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ டெக்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் சாதாரண அலைன்மெண்ட் வச்சுக்கேன் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் ஒயிட்லேயே இருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு இப்போ எல்லாமே ஓகே உனக்கு பார்க்குறது நல்லதுதா இப்போ கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் இது என்ன ஆகிடும் இதாக இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த லேயர் முதல்ல இந்த லேயர் இருக்குல்ல இந்த லேயருக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒயிட் லேக்கிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது நான் அதுக்கு லைட்டாக ஒன்று தரணும் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் எனக்கு அங்கே போக பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த இதில் எஃப் இருக்கா வெயிட் பண்ணுறேன் ட்ராப் ஷேடோ எல்லாமே வெளியவே இருக்கும் ட்ராப் ஷேடை கொடுத்தீங்கன்னா ட்ராப் ஷேடோனு ஒன்று வரும் இப்போ இந்த ட்ராப் ஷேடை எப்போவுமே மல்டிப்ளை தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த யூஸ் குளோபல் லைட்டம் இருக்குது தெரியுமா நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாலும் அது திரும்பி மாறும் நாம் அதை எடுத்து விட்டுறோம் முதல்ல இப்போ மல்டிப்ளை இருக்கா இப்போது இந்த டைலாக் பாக்ஸ் விட்டு வெளியே வந்தோன்னு வச்சுக்கேன் இந்த மூட்டு லோன் தெரியும் அதை வச்சு நவுத்தி பாரு நவுருதா இந்த இடத்துல நவரும் போது இந்த இடம் போது பாரு வேகமாக இப்போ இந்த இடம்தான் அது போது வருது இல்லை அதை நம்ம இங்கே மேனோலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோ ஷாப்பில் இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஓகே நமக்கு எவ்வளோ தொலை தேவைன்றது இங்கே மேனோலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டுன்னு ஒன்று பேருது அது என்ன அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது எவ்வளோ தொலைவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது தேவையில்லை ரெண்டாவது சைஸ் அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிற சைஸ் எப்படி கணும் பாரு எவ்வளோ தொலைவுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ லைட்டாக இதே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ ஸ்ப்ரெட் இன்னும் கொஞ்சம் ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரெட் இன்னும் கொஞ்சம் ஆகணும் சைஸை நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் டிஸ்டன்ஸை லைட்டாக இருக்கும் இப்போ பாரு ஒரு ட்ராப்ஷரை வச்சு தெரிஞ்சா இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி இதுக்கும் ட்ராப் ஷேடாக வைக்கும் முதல்ல பாண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ட்ராப் ஷேடோ வந்துச்சா இந்த யூஸ் குளோபல் லைட் எடுத்து விட்டுருவோம் இதை ஃபுல்லாக மாற்றுவோம் முதல்ல நூறு பர்சன்டே மாற்றி மல்டிப்ளைன்றத நார்மலாக மாற்றுறோம் என்னது நார்மல் மாற்றணும் இந்த கலர் பாரு பிளாக் இருக்கிறது மாறிச்சு இப்போ பிளாக்கை உள்ளே போயிட்டு இங்கே எல்லாமே நூறு நூறு வைக்கணும் ஏன்னா ஏன்னா நமக்கு பிளாக் கட்டாயம் தேவை அதனால் நூறு நூறு வச்சுட்டா இப்போ பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கிறேன் சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் லைட்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ பாரு நல்லா இருக்குதா இப்போ இங்க வச்சுக்கிற இதே எனக்கு இதுக்கு வேணும் ட்ராப் ஷேட் அப்படின்னா இது ரைட் கிளிக் பண்றேன் காபி லேயர் ஸ்டைல் என்னது காபி லேயர் ஸ்டைல் கொடுத்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த நம்பரை செலக்ட் பண்ணா இந்த லேயர் செலக்ட் ஆகா அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் லேயர் ஸ்டைல் வந்துருச்சா நல்லா தெரியுதா இப்போ இந்த ரெட் கலர் இதுக்கு ஃபில் பண்ணலாம் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் எனக்கு இதை விட இந்த ரெட் கலர் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கு ஒரு சுத்தி ஒரு கோடு ஒரு ஸ்டோக் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்பல போயிட்டு ஸ்டோக் ஸ்டோக் எப்பவுமே என்ன தான் இருக்கும் ரெட் கலர் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெட் கலர் தூக்கின்னு போய் ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் நல்லா தெரியுதா ஓகே இப்போ லைட்டாக ட்ராப் ஷேட் தெரிது ஒயிட் தெரிது நல்லா தெரியுது இப்போ இந்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் அது வந்து என்ன பண்ணிட்டு மாற்றுறோம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ப்ளூ கலர் சியான் நூறு மஜந்தா நூறு எல்லோ ஜீரோ வச்சா ப்ளூ கலர் தனியாக கலர் மேனேஜ்மெண்ட் நாளைக்கு கிளாஸ் நடத்துகிறேன் கலர்ஸ் தெரியணும்ல என்னென்ன கலர் ப்ரிண்டிங் கலரில் என்னென்ன தெரியணும்னு சொல்லிட்டு அதை நாளைக்கு கிளாஸில் வைக்கலாம் இன்றைக்கி இது பார்த்துக்கோ இப்போ அதே தான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் போகிறேன் ஸ்டோக் கொடுக்குறேன் ஸ்டோக்கு ஒயிட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு லைட்டாக தேவையான அளவுக்கு பெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இதுக்கு ட்ராப் ஷேடோட ஒயிட் இருக்குது இதுக்கு ட்ராப் ஷேடை இல்லாமல் ஒயிட் இருக்குது ஏன்னா இதை கண்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி லேயர் ஸ்டைல் ஓகேவா ஏற்கனவே காப்பி பண்ணுறது கூட இருக்கும் அதை பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது காப்பி லேயர் ஸ்டைல் பண்ணிட்டு இதுக்கு இருக்குல்ல இந்த இடத்துக்கு அதே ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாரேன் இந்த இடத்துல காப்பி லேயர் ஸ்டைல் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த கலரோட சேர்த்து வராது ஏன்னா நம்ம கலரை வந்து என்ன தரல அந்த லேயர் ப்ராப்பர்ட்டியில் தரல அப்போ இந்த கலர் நம்ம இங்கே ஃபில் பண்ணோம் கலர் மெஜந்தா கலர் கொடுக்குறேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் ஓகே அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு பர்பிள் கலர் ஓகே கலர் கொடுத்துட்டுனா ரைட் கிளிக் பண்ணி
இவ்வளோதான் அதோடைய வேலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து இந்த கண்ணு மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஆன்லைனில் போனால் நிறைய கண் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பென்டூல் எடுத்து அழகாக கட் பண்ணுறேன்னா இது வரைக்கும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் பென் டூலில் கட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் என்ட்ரு அடிச்சா இந்த மாதிரி வரும் இப்போது எஃப் செவன் அடிச்சு பாரு லேயர் பேக்ரவுண்டு தான் இருக்குது நான் ஒரு கண்ட்ரோல் ஜே அடிக்கிறேன் ஒரு காப்பி விழுந்துடும் கரெக்டாக மூணு டூலுக்கு போய்க்கிறேன் அதாவது இந்த டூலுக்கு போனதுக்கு நோத்தி பார்த்தேன்னா இது இதுதான் ஓகேவா இப்போ இதை வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் புது போடுறேன் ஒரு டெத்து பேனருக்கு என்ன சைஸ் கேட்குறோம்னா அந்த சைஸ் போடுறது தான் இப்போ நம்ம என்ன சைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்ச்சஸ் நம்ம முதல்ல போட்டுக்கோம் முதல்ல இன்ச்சஸ் வச்சுமா முந்நூறு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கான் பார்த்துக்கோம் அஞ்சுக்கு மூணு ஆறுக்கு நாலு இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து டெத்து பேனர் கட்டி தொங்கிட்டுறதுக்காக அந்த அறிவிப்பு சொல்கிறதுக்காக தானே செய்வாங்களா இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் திரும்பி பார்த்துற கொஞ்சம் ஃப்ரேம் இருக்கிறவங்க பத்துக்கு பத்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அஞ்சுக்கு மூணு பேசிக்காக வந்து செய்யலாம் அஞ்சு மூணு முந்நூறு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு நானூறு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சின்ன சைஸ் இல்லை அதனால் இல்லை எனக்கு அப்படி வேணாம் அப்படின்னு நினச்சினாக்கா இதை வந்து ஐம்பது ஆக்கியோ ஐ ஐ பன்னெண்டு அறுபதா மூப்பு ரெண்டு முப்பத்தாறு இப்போது ஃபுல் சைஸ் வச்சுக்கிறோம் ஒரு அடிக்கு பன்னெண்டு இன்ச்சுன்னா அஞ்சு அடிக்கு அறுபது இன்ச்சு மூணு அடிக்கு முப்பத்தாறு இன்ச்சு ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐம்பது தான் இருக்கணும் ஐம்பதுக்கு மேலே போக தேவையில்லை ஐம்பதே அதிகம் ஓகேவா இப்போ நான் ஐம்பது போட்டேன் இப்போ இது இந்த வீவில் இருக்குது அஞ்சு மூணு ஆனால் அதை தொங்க விடுவாங்க அப்போ சைஸோட இமேஜு வேறு வெற்றிகளாக மாற்றம் நம்ம அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம போட்டுட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை இதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அது போகிறோம் இமேஜில் போகிறோம் ரொட்டேட் கேன்வாஸில் போனீங்கன்னா நைன்ட்டி இப்போ வெறும் எம்டியாக தான் இருக்குது நம்ம எப்படி வேணால் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஓகே இப்போ மேலே நிறத்து கொண்டு போனால் மூட் உள்ள தான் வரும் இப்போ நான் டேப் அடிக்கிறேன் லேயர் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் மூட்டு வச்சுருவோம் இப்போ இந்த மூட் உள்ள இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எஃப் எஃப் நச்சா இதெல்லாம் வரும் மாறும்ல இப்போது இந்த ஆண்ட் டூலுக்கு ஷார்ட் கட்டு ஸ்பேஸ் பேர் ஸ்பேஸ் பேர் அழுத்தி பிடிச்சா அங்கே ஆண்ட் டூல் ஓட்டா பிறகு உங்கள் பாரு ஸ்பேஸ் பேர் நீங்கள் எங்கே இருக்கும் போது டெக்ஸ்ட் டூலில் இருக்கிற தவறு மந்தி எப்போ எந்த டூலில் இருந்தாலும் ஸ்பேஸ் பேர் அழுத்தா ஆண்ட் பாரு ஆண்ட் டூல் என்ன பண்ண முடியும் நவுத்தி பார்க்க முடியும் இப்போ விட்டுட்டா மூணு டூலுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த கண்ணை மட்டும் எழுத்து போய் நாங்கள் விட்டுக்கிறேன் ஓகேவா முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் சுற்றிடும் ஒரு பார்டர் கட்டுறோம் ஏன்னா ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதில் போயிட்டு இப்படி பார்டர் கட்டணும்னு அவசியமே இல்லை நேராக என்ன பண்ணுறோம் செலக்டில் போகிறோம் ஆள் கொடுத்தா மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் சுற்றிடும் நமக்கு ஒரு இது வேணும்ல ஒரு கட்டம் வேணும் இந்த கட்டத்தை முதல்ல ஒரு லேயர் போட்டுக்குவோம் போட்டுட்டுனா லேயர் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் எடிட்டில் போய் ஸ்ட்ரோக்குன்னு உனக்கு இது தேவையான அளவு கொடுத்துக்கலாம் ஒரு முப்பது ஐம்பது கொட்டின்னு வச்சுக்கேன் அதுக்கு தகுந்தபடி அது இருக்கும் வேற எனக்கு இன்னும் கூட தேவைப்படுதுன்னு நினச்சினாக்கா திரும்ப அதே எடிட்டில் போய் ஸ்டோக்கில் போயிட்டு நூறு கொடுத்தினா கூட கொஞ்சம் நல்லா அப்படி நீ கூட மேனலாம் டைப் பண்ணிக்கலாம் நூறுன்னு கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நூறு ஓகேவா ப்ளீஸ் ஆகி இப்போ பாரு இது வந்து காமனாக எல்லா பக்கத்துக்கும் ஒரே அளவு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோலே கொடுத்துட்டு காமனாக ஒரே பக்கம் இப்போ மூணு டூலில் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிறேன் மேலே என்ன டைப் பண்ணோம் முதல்ல டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணோம் இப்போது டெக்ஸ்ட் டூல் வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு மொத்தமாக இங்கே இந்த டெக்ஸ்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ நூறு நூறு இருக்கா எல்லாம் இது ரெண்டு நூறு நூறு தான் இருக்கணும் தேவைப்பட்டால் அதிகப்படுத்திக்கலாம் நம்ம ஆறு ஜிபியில் நான் ஒன்றா நம்பர் பண்ணிட்டு வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த சைஸ் வந்து என்னென்னாக்கா நம்ம ஃபுல் சைஸ் போட்டுக்கிறோம் கரெக்டா அதனால் இந்த டெக்ஸ்டோட சைஸ் எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் அப்போ எடிட்டில் போயிட்டு ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த மூளையை பிடிச்சிக்கிற ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கின்னா அழகாக பெருஸ் பண்ணால் பெருசாகும் என்டர் ஓகேவா டெக்ஸ்ட் டூலு உள்ளே கிளிக் பண்ணுற தண்ணீர் அஞ்சலி ஓகே இப்போ டெக்ஸ்ட் டூல் எங்கே இருக்குது கொஞ்சம் வெளியேற்றால் தான் மூட்டு டூலாக மாறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அழகாக தூக்கிட்டு போய் வச்சுட்டோம் மூட்டு கண்ட்ரோல் டி அழகாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மகிட்ட ஃப்ரேம்ஸ் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் செக் பண்ணுறோம் என்னது நம்மகிட்ட ஃப்ரேம்ஸ் எதாவது இருக்கணும் ஃப்ரேம்ஸ் இருந்தால் தானே சரி நான் எங்கிட்ட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்குது அதை எடுத்துக்கிறேன் நீ கலர் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா இப்போ நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கிறத எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது அந்த ஒரு ஃப்ரேம் அதே
கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு லெஸ் தன் ஆச்சுன்னா சின்னதாகும் ஓகே இப்போ தேவையான அளவுக்கு இதை நவுத்தி வச்சுக்கோ இந்த இமேஜையும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கு எனக்கு இதான் அடிக்க போகிறோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மேலே இருக்கிற பேரை ரைட்டில் இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சி ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நவுந்து வருதா அவர் பேர்னா சசிகுமார் சசிகுமார் ஓகே முன்னாடி இனிஷியல் எஸ் ஒரு எஸ் தமிழ் ஆன் இருக்கும்போது போட்டேன் தமிழ் ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டு இங்கே போய் பாட்டு மாற்றுறேன் ஏரியல் பிளாக் என்னது இந்த இடத்துல என்ட்ரடி பக்கத்தில் போய் பிளாக்கு இந்த ஃபாண்ட்டு இப்படி தனியாகவும் இல்லை ஏரி பிளாக்னே ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே இந்த மாதிரி போல்டாக என்ன ஃபாண்ட் இருக்கோ அதை வச்சுக்கலாம் இதை தான் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை போல்டாக என்ன ஃபாண்ட் இருக்கோ அதை வச்சுக்கலாம் இம்பேக்ட் கூட வைக்கலாம் பட் எனக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணுது அதனால் இதை இந்த ஃபாண்ட்டை தான் தமிழ் ஃபாண்ட்டுக்கு தகுந்த கொஞ்சம் சின்னதை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கட் ஆயிடுச்சா முன்னாடி என்ன பண்ணுறதுக்கு ஒரு வார்த்தை திருவன் போட்டுருக்கு இப்போ வந்து முன்னாடி இருக்கிற இந்த தமிழை தான் காப் பண்ணிக்கிறேன் முன்னாடி எண்டுக்கு வந்துட்டு திரு தி உ திரு ஓகேவா இந்த ஃபாண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் ரெண்டாம் நான் ஒரு ஃபாண்டாக மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா திருன்றது சின்னதாக இருந்தால் போதும் மூணு மீனா ஒரே லேயராக தான் வச்சுக்கிறேன் வேறு லேயர் இல்லை ஓகே இப்போது இந்த பேரை வே மூட்டு உள்ள தீங்கிறது வச்சுட்டோம் இப்போ பின்னாடி கிராந்த இது ஒரு மாதிரி இருக்குது அது பார்த்துக்கலாம் என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து இந்த அவர்கள் என்ன எந்த போட்டார் அப்படின்றத சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கிறோம் டெக்ஸ்ட் டூலில் சாதாரணமாக வச்சு அடிப்போம்ல நம்ம அப்படி அடிக்காமல் என்ன பண்ணுறோம்னா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் ட்ராக் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரும் இப்போ என்ன நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன பாண்ட் யூஸ் பண்ணுமோ அதான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோலே ஜே அச்சர் ஜஸ்டிஃபை எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே இருக்குது பேராகிராஃபில் போனால் ஜஸ்டிஃபைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கண்ட்ரோல் டி அச்சர் கேரக்டர் வருமா அது பக்கத்தில் இருக்கிற கேர அப்படி இல்லை இருக்குது இங்கெல்லாம் தெரில அப்படின்னா விண்டோஸில் போய்ட்டு பேராகிராஃப்னே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் கூட இது எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் இருக்கும் இல்லை இதில் இருக்கும் நம்ம வச்சுருக்க தகுந்தி நம்ம இதில் வச்சுக்கிறோம் கேரக்டர் வந்துட்டு சைஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோ ரொம்ப கிதனா ஒரு நூற்றி இருபது கொடுத்துக்கோ ஓகேவா ஏன்னா நம்ம பெரிய சைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் இப்போது அவர்கள் ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மாலை மூணு மணி அளவில் இயற்கை எழுதினார் இப்போது நார்மலாக நான் டைப் படிக்கிறதுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது அவனுக்கு தானாகவே அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுது எழுதினார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தெரி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஓகே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் அவரது பூ ஊடல் எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பகல் அது பக்கத்தில் வந்து இந்த பகல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க தெரியுமா இதில் கமா வச்சுக்கிறாங்க அப்படிலாம் வைக்க தேவையில்ல ரெண்டு புள்ளி அப்படி வெஸ்டாலே கரெக்டு தான் ஓகேவா மணி அளவில் நவுர போர்ச்சம்பள்ளி மயானத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவிக்கிறோம் வார்த்தை இல்லைன்னா நாம் தான் சேர்த்துக்கணும் ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் கண்ட்ரோல் லெஸ் தான் ஓகே கண்ட்ரோலிங் சுற்றி ஒன்றா பிடிச்சி லெஸ் தான் ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் வரும் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகுதுன்னா தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தனித்தனியாக பிரச்சனை அவனுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் எனக்கு இது சரியில்லை அப்படின்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் நமக்கு அது எப்போதுக்கு எது தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்தபடி அலைன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா கொஞ்சம் சின்ன பண்ணி ஓகே இது இயற்கை இது நேரம் இந்த ஃபாண்ட்டு கொஞ்சம் இதாகவே ஆகிடுச்சுன்னா அவனுக்கே தெரியும் ஓகேவா இப்போது மேட்ரு வந்துச்சு இது கீழே நான் இங்கனம் இங்கனம் இங்கே நம்ம போட்டு என்ட்ரா அடிச்சுட்டேன் அந்த லேயராக க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இங்கே வச்சுட்டேன் திரும்பவும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரா அடிச்சு சின்ன என்ட்ரா அடிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி அடிச்சா லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்கும் அதான் வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா குடும்பத்தினர் அண்டு உறவினர் ஓகே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் லெஸ் தன் ஓகேவா இப்போ கண்ட்ரோல் இது சென்டர் இல்லாமல் இந்த இடத்துல சென்டர் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் ஆன் ஆகணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் டீ போட்டு தேவையான அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடங்கள் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வர இது இருக்கும் லாஸ்ட்டாக ஊர் பேர் என்ன அப்படின்றத இங்கே இருக்கும் ஊர் பேர் என்னவோ அவங்க ஊர் சொல்லுவாங்க அந்த ஊர் போட்டுக்கலாம் என்ன இப்போ நான் ஏன்னா ஆம்பூர்னு போட்டுருவோம் ஓகே ஆம்பூர் போட்டு லைட்டாக பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதையும் அதே மாதிரி
கலர் ஃபில் பண்ணுறோம் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சா ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதே தான் மூட்டுலுக்கு மாறிக்கிறா ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிறேன்னா ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஒரு ஒரு டூ எடுத்துக்க முடியும் எடுத்துக்கிச்சா இப்போ ஷிஃப்ட்டை மட்டும் பிடிச்சிட்டு லைட்டாக நவுத்துனா அப்படின்னு வச்சுக்கேன் இப்போ அதுக்கு நேரம் வந்துச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த உறவினர்கள் அப்படிங்கிறாங்கள்ல அவங்கள நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் மாற்றுறேன் பிளாக் கலராக மாற்றிக்கிறேன் என்னது இந்த ரெட்டு கலர் மாற்றலாம் உனக்கு மோடு என்ன இருக்குது சிஎம்ஐக்கு வந்து ஆர்ஜிபி மோடு இருக்குது அந்த சிஎம்ஐக்கு மோடுலேருந்து மாற்றுறோம் மோடு சிஎம்ஐக்கு டோன்ட் ஃப்ளாட்டன் ஓகே இப்போது ரெட்டு கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சா இவர் பேர் எவ்வளோ பேஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அழகாக கொஞ்சம் பேர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா திருப்பி இந்த கண்ட்ரோல் இந்த எம் டூவில் வச்சுக்கிட்டு அழகாக தேவையான அந்த ப இந்த பேர் மட்டும் பாரு அழகாக இது வரைக்கும் போடுறேன் இதை நான் கொஞ்சம் முன்னே போய் நவுத்துன்னா ஸ்பேஸ் பேரை பிடிச்சி வச்சுக்க நவுத்து முடியும் நம்மளால் இப்போ அழகாக இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ இது எங்கடா வேணும் அப்படின்னா தனி லேயராக போட்டுக்கிறேன் ஒரு தனி லேயர் ஆனால் அது கலர் இந்த கலர் தான் வேணும் இந்த கலரை இப்போ எனக்கு இந்த கலர் வேணுமே என்ன பண்ணுன்னா ஐ ட்ராப்பர்னு ஒரு டூல் இருக்குது அது செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுன்னு வச்சுக்க அந்த கலர் தான் வந்துடும் அப்புறம் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் வந்துச்சா இப்போ இது பின்னாடி போனால் என்ன பண்ணோம் லேயரில் போகிறோம் அரேஞ்சில் போகிறோம் சென்ட் டு பேக்வேர்ட் போயிடுச்சா ஓகே செலக்ட் டீசர் இப்போது இந்த ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கீழே இருக்கிற கலரை ஃபில் பண்ணோம் ஒயிட்டு கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இப்போது இந்த பேர் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணலான்னு தோந்து எனக்கு ஓகேவா நல்லா இதாக இருக்கும் இது வரைக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது சரியா தேவையான அளவுக்கு தனி வச்சுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பேர் கீழே இருக்கவ இந்த பேரையும் இந்த இதையும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இந்த பேர் இருக்கா ஷிஃப்ட் பிடிச்சி அந்த லேயரையும் செலக்ட் பண்ண வச்சுக்க ரெண்டு ஒன்றா ஆகிடும் அந்த ரெண்டுத்துக்கு கடையில் ஒரு இது இருக்கா பிற சங்கிலி இப்போ இந்த சங்கிலி கரெக்டாக ஒட்டின்னு இருக்குது இப்போ இந்த சங்கிலி எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கா பேர் மட்டும் ஒன்றா போதா திருப்பி சங்கிலி போட்டால் பேர் வருது இப்போ ஷிஃப்ட் பிடிச்சி லைட்டாக கீழே இருக்குனா கீழே இறங்குது இப்போ இது தேவையில்லை இந்த லேயரை டெல் பண்ணிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த படம் இது இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு இந்த ஃப்ரேம் நம்ம கூட்டி இருக்கும் அது ஏற்கனவே கலரில் இருக்கும் கூட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது தேவையான அளவுக்கு இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ உள்ள படம் வச்சுக்கினா முடிஞ்சு போச்சு ஒரு படத்தை ஃபோட்டோஷாப்பில் கட் பண்ணுறேன் இது தேவையான அளவுக்கு இங்கே வச்சுக்கோ அதே மாதிரி ஆல்ட்டு பிடிச்சி இந்த பக்கம் எத்தனையா இது இது இருக்குது இது இந்த பக்கம் திரும்பி இந்த பக்கம் திரும்பி தான் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் டீ அடிச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒன் எயிட்டி டிகிரி இல்லை ஃபிலிப் அரிசாண்டில் கொடுத்தீங்கன்னா திரும்பிக்கும் என்டர் ஓகே இப்போது இதுக்கு எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா பிளாக் கலர் தான் அப்போ இங்கே கலர் பிளாக் கலர் மாற்றினா ஷார்ட் கட் டி டிஃபால்ட் கலர்னு அர்த்தம் இருக்கு அடிச்சா கலர் ஃபில் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துக்கு ஆறு நம்பருக்கு தெரியுமா அதுக்கு ரெட்டு வைக்கலாம் ஜீரோ ஜி மெஜெண்டா ஹண்ட்ரட் எல்லோ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா தேவையான ஒரு படத்தை உள்ள தூக்கி வச்சுட்டா என்ன ஆகிடும் ஒரு இது கிரேட் ஆகிடுச்சு இது தான்ப்பா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டெத்து பண்ணாரு இப்படி கிரேட் நம்மளால் பண்ண முடியும் Thank you.